ओरकल विसीएस शपनो देखाए गांतो बिपोच है हेलो अस्सलामुअलैकुम आशा करिए सब आयोनिक भालो आचे न तो वेलकम टू आवर लाइफ सेशन आज के आमदर आज के हमरा एक नंबर कंप्यूटर विषय एक नंबर लेक्चर नियर ची तो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ अमी मेरा बस इंट्रोड्यूल तो अमी आज इस रोम कर्मों संगठन मंत्रण लाए शौकरी प्रकोष्ठ लिए चले तो अमी शायद उनका अपने तो कंप्यूटर क्लास टेन नहीं बनिया था कि तो अमरा चेस्ट कर बाम उधर कंप्यूटर क्लास गलो नवार जुन्ना तो आज के जाइ हो तो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास अमी आगे अमदर कंप्यूटर सिले बस्टर शंपर के एक टू बोले नहीं था जाइ तो आज के अमदर प्रथम क्लास तो अमदर कंप्यूटर के सिले बस जो दी बोलता है तले अमदर प्रथम में जानता होगा पीस बीसीएस प्रीली मिलने ही पुरी खाए कंप्यूटर पोषण थे के अमदर मार्क्स थे के उच्च पुने रो एवं बीसीएस लिखी तो पुरी खाए अमदर कंप्यूटर पोषण थे के अमदर मार्क्स थे के होच्छे पोचीश ट्वेंटी � तो हमारे प्रथम पार्ट जेटा कंप्यूटर एक कंप्यूटर पोषण थे के हमारे मार्क्स थक गए अच्छे दोष तो कंप्यूटर पोषण है हम रखी पोर बो कंप्यूटर पोषण है हम रखूँ बो कंप्यूटर इतिहास कंप्यूटर जेनरेशन कंप्यूटर प्रकार भेद कंप्यूटर हार्डवेयर्स हार्डवेयर्स से भी तो रहे हम रखूँ बो इनपुट यूनिट प्रोसे� सॉफ्टवेयर्स अंकशे आम्रा जेटा पढ़ो शेटा होच्छे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भीतर आम्रा पढ़ो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर यूटिलिटीज इत्तदी एवं आम्रा ये शाते आम्रा पढ़ो नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम कॉन्वर्शन टेक्निक तापर आम्रा पढ़ो बाइनरी ऑपरेशन तापर तो ठीक एक ही भावे हमरा ICT ते जोखन जाबो तो ICT ICT माने की Information and Communication Technology तब मने इखन ते के Sports Track जिन्हें बुझा चाहे हमरा की कोटे चाहे हमरा Information Pass कोटे चाहे तो Information Pass कोटे जो ना हमारे जीजनिस तो दौड़कर एक Strong Networking System लग गये तो ये Networking related issue गुलो के हम राशु लेखन को बार करवो तो Networking issue ते हम राजी गुलो पोरवो शेडो चल LAN MAN WAN Internet इतनी ये अं हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी में मध्य हम रखो वो वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ इतने। तार पर हम रखो वो सोशल मीडिया, तार पर हम अधर जी जिन्हें बोलो थक बैठे, शेटा हो चाहे पृथ्वी पर बिखरा तो बिखरा तो आईटी कंपनी, तार पर हम अधर ईकॉमर्स इतने। ये अंशों बोलो के हम रखो वो बोलो चाहे हम अधर आईसीट तो जो भी आपने दर मना होते पड़े जे मात्रों पुनरो नंबर कंप्यूटर पोषण है अशुले रुकुम भावर कोनो कारण नहीं जे खूब कम नंबर रुकुम भावर कोनो कारण नहीं कारण ए जे पुनरो नंबर ए पुनरो नंबर आपने जो नाशुले ट्रम कार्ड बीसीएस पुरी क्या है इटा आमर पर्सनल एक टा ओपिनियन बा पर्सनली आमी इटा बिलीव क जे कंप्यूटर साइंस मैथ्स मैथमेटिक्स ये जिन्हें बोलो ये सब्जेक्ट बोलो आपने के भालो कार्ड कैडर पावर जुन्नो आपने के खूब शाद्य कर दे होय तो बस प्रीलिमिनरी आपने कंप्यूटर पोषण ना पढ़ ले ओ जो दी आपने ना हो जाने ताऊ आपने प्रीलिमिनरी उतरे जेते पार बन किंतु लिखी तो पढ़ी क्या � ताहले आपने एक बिशाल समस्या भी तेरे पोर्बेन। समस्या तो होती कि जब वो नम्रा माने चुल्लिस तो बीसीएस परीक्षा पोर्ट थे के जी घटना टक घुट बे। आपने जाने ना कौन कोटा सिस्टम उठे कैसे? तो आपने तेरे भी तो रखें तो बैप ऑफ कंपटीशन। एक तो बीसीएस परीक्षा देखा जाए चार थे के पास लोखो कैंडिडे� तो ये बेसिक कंपटीशन रूप से तेरा आपने क्यों भावे करें टिके थक बन इतना एक तो खूब बुरी तो पुण्य क्वेश्चन तो देखा जाए जो लिखी तो पुरी क्या जो नौशन नंबर है पुरी क्या है ये नौशन नंबर रूप से तेरे शोभाई जेही तो कुछ भालो प्रिपरेशन ना हो था के जब शोभा जोन एक रियल चांस एक चाकी पावर ताई जेटा होए जे लिखी तो पुरी क्या शाच्चो नंबर है मोटा मोटी शोभा री मोटा मोटी कॉम्बेशी भालो प्रिपरेशन था के किंतु ये ये जे दूसरो नंबर मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी साइंस कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ये दूसरो नंबर देखा जाए मिक्सियम स्टूडें विशेष करके आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट तादेत देखा जाए कि ना बैपो के एक टा समोच्छा देखा दे तारा ये सब्जेक्ट गुल के प्रथम तक ये भय पाए एवं पोर्टेट चाइना तो पोर्टेट नाचा और कारण है देखा जाए खूबी तादेत ये सब्जेक्ट गुलों तक दुर्बलता लास्ट प्रोजेक्ट तक थकी जाए 
সো এখন থেকে আপনাদের হাতে যতটুকু সময় আছে সেই সময়টুকুর ভিতরে এই সাবজেক্টগুলোকে কিন্তু ভালো করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে আমি বলছি না যে শুধু এই সাবজেক্টগুলোই পড়তে হবে আপনার সব সাবজেক্টই পড়তে হবে কিছু কিছু সব সাবজেক্টেই ভালো प्रिपरेशन থাকতে হবে কারণ একজন বিসিএস ক্যাডার ক্যাডার মানে কি আদর্শ তো আপনি যখন একজন বিসিএস ক্যাডার হবেন তার মানে আপনার সমস্ত বিষয়ে আপনার ভালো জ্ঞান থাকতে হবে ভালো নলেজ থাকতে হবে কারণ আপনি ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের ডিসিশন দিবেন যেহেতু রাষ্ট্রের ডিসিশন দিবেন তাই আপনার সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার যেমন আপনার ইন্টারন্যাশনালেও আপনার যেরকম জ্ঞান থাকা দরকার বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে আপনার তাল মিলিয়ে চলতে হবে আবার দেশীয় ব্যাপারগুলোতেও আপনার কিন্তু তাল মিলিয়ে চলতে হবে তাই আপনার সমস্ত বিষয়েই কিন্তু আপনার জানতে হবে আবার বাংলা বানান রীতিতেও কিন্তু ভুল করা যাবে না তো এনিওয়ে তো আমাদের এই কম্পিউটার এবং আইসিটির যে পার্টটা এই পার্টটা মূলত শুরু হয়েছে বিসিএস পরীক্ষায় এর আগে এটা আলাদাভাবে কোনো সাবজেক্টে ছিল না এটা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল চৌত্রিশ বিসিএস পর্যন্ত তো এটা মূলত চালু হয়েছে এই নতুন সিলেবাসটা প্রণয়ন করা হয়েছে পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষা থেকে আচ্ছা তো যাই হোক এটা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সরকার যখন বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যখন দুই সালে প্রথম ক্ষমতায় আসে তখন তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিল যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চাই তো ডিজিটাল বাংলাদেছ যদি করতে হয় তাহলে আসলে আইসিটি সারা তো আর ডিজিটাল বাংলাদেশ করা যাবে না তাই যেটা করতে তাই সেই জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম এডুকেশন সেক্টরে প্রত্যেকটা সেক্টরেই দেখা গেছে যে আইসিটির একটা নতুন সাবজেক্ট ইনক্লুড করা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এই বিসিএস পরীক্ষার ভিতরেও কিন্তু আইসিটি পার্টটাকে ইনক্লুড করা হয়েছে তো এটা যেমন আপনাকে প্রিলিতে হেল্প করবে আপনার জানতে হবে ঠিক একইভাবে লিখিততেও আপনার জানতে হবে এবং ভাইবাতেও আপনার মনে করেন যে এখান থেকে আইটি রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন মাঝে মাঝে করে ফেলে তো যাই হোক সেই জন্য আমাদের এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা অনেকক্ষণ এইগুলো বিষয়ে কথা বললাম তো আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই আজকে আমরা আমাদের লেকচার নাম্বার ওয়ান হবে লেকচার নাম্বার ওয়ান কম্পিউটারের ইতিহাস জেনারেশন এবং প্রকারভেদ এই জিনিসগুলোকে আমরা এখানে কভার করব মূলত তো আমরা সরাসরি স্লাইডে চলে যাই তো প্রথমত কম্পিউটার বলতে কি বলছি তো কম্পিউটার বলতে যেটা বুঝায় কম্পিউটার মানে কি কম্পিউটার মানে হচ্ছে গণনাকারী যন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র তো কম্পিউটার যেমন যখনই আমি বলেছি যে কম্পিউটার তখনই কিন্তু আপনার মাথার ভিতরে একটা জিনিস চলে আসছে আপনার মাথায় কিন্তু একটা ইমেজ সেট হয়ে গেছে আপনি ভাবছেন কম্পিউটার মানে হচ্ছে এরকম একটা যন্ত্র যেটার ভিতরে একটা মনিটর থাকবে যার সাথে একটা সিপিউ থাকবে যার সাথে কিবোর্ড থাকবে মাউস থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি অনেক কিছু ভেবে বলছেন আপনার মাথায় কিন্তু একটা ইমেজ সেট হয়ে গেছে কিন্তু বেসিক্যালি কম্পিউটার বলতে আসলে কি বুঝি কম্পিউটার বলতে এরকম কোনো অর্গানাইজ কোনো ডিভাইসকে বোঝায় না কম্পিউটার বলতে মূলত আমরা যে জিনিসটা বুঝি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার হচ্ছে একটা গণনাকারী যন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র মানে কম্পিউটার হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা কাউন্ট করতে পারে বা কম্পিউট করতে পারে বা গণনা করতে পারে বা হিসাব করতে পারে তো এটা যে কোনো ধরনের ডিজাইনেরই কম্পিউটার হতে পারে যেমন কোনো এক সময় এটা ছিল ক্যালকুলেটর তাই না তো যখন এটা ক্যালকুলেটর তার দেখেন ক্যালকুলেটারের ডিজাইনটা কিন্তু আপনার কম্পিউটারের মতো না কিন্তু তারপরও ক্যালকুলেটার কিন্তু ওয়ান্স স্থাপনের টাইম এটা এটাকেই কিন্তু ক্যালকু কম্পিউটার বলা যায় এটাকে আমরা কিন্তু কম্পিউটার বলতে পারি তাই না যেহেতু এই মেশিনটা কম্পিউট করতে পারে আচ্ছা তো যাই হোক তো কম্পিউটার মানে হচ্ছে গণনাকারী যন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র তো পৃথিবীর প্রথম গণনাকারী যন্ত্রের নাম হচ্ছে অ্যাবাকাস তো পৃথিবীর প্রথম গণনাকারী যন্ত্রের নাম হচ্ছে অ্যাবাকাস তো এই যে অ্যাবাকাস নামক যে মেশিনটা এই মেশিনটা উদ্ভাবিত হয় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে মানে যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই মেশিনটা উদ্ভাবিত হয় ব্যাবিলিয়ন নামক শহরে কোথায় উদ্ভাবিত হয়েছিল ব্যাবিলিয়ন নামক শহরে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এই যে মেশিনটা যখন উদ্ভাবিত হয় তখন এই মেশিনটা দেখতে কেমন ছিল বা মেশিনটা কিভাবে ব্যবহার করা হতো এই সম্পর্কিত কোনো ধরনের কোনো আইডিয়া বা ধারণা আমাদের কাছে নাই বা মানে কোনো ধরনের তথ্যই আমাদের কাছে নাই আমরা শুধু এতটুকুই জানতে পারি যে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দে মানে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে নর্মালি যোগবিয় গুণ ভাগ করার জন্য ব্যাবিলিয়নরা একটা মেশিন উদ্ভাবন করেছিলেন যে মেশিনটার নাম ছিল অ্যাবাকাস আমরা শুধু এতটুকুই জানতে পারি কিন্তু ক্যাম্প কম্পিউটারের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আমরা প্রথম জানতে পারি খ্রিস্টপূর্ব চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো অব্দে চীন এবং মিশরে এটা ব্যবহার করা হইতো কোথায় ব্যবহার করা হইতো চীন এবং মিশরে এটা ব্যবহার করা হইতো খ্রিস্টপূর্ব চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো অব্দে এইবার আমরা এই মেশিনটা সম্পর্কে আমরা স্লাইড একটা আইডিয়া পাই যেমন এই মেশিনটা দেখতে আসলে কেমন ছিল এইবার আমরা দেখতে পাই যে এই মেশিনটা ছিল এরকম টাইপের একটা ফ্রেম এই ফ্রেমটার ভিতরে অনেকগুলো কাঠের স্টিক টাই করা থাকতো এবং এই কাঠের স্টিকগুলোর ভিতরে আপনার গোল গোল গুটি অনেকগুলো গুটি সেট করা থাকতো
চাইনিজরা যে নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করতো বা মিশরীয়রা যে নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করতো সেই নাম্বার সিস্টেমের সমস্যা ছিল তো এখানে মূলত যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা হচ্ছে এদের নাম্বার সিস্টেমে জিরো নামও কোনো চিহ্ন ছিল না এটা ছিল তার সবচাইতে বড় লিমিটেশন তো আমাকে কোয়েশ্চেন করা হয় অ্যাবাকাসের সবচাইতে বড় লিমিটেশন কী ছিল তো অ্যাবাকা অ্যাবাকাসের সবচাইতে বড় লিমিটেশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে কোনো জিরোর ব্যবহার ছিল না তো পরবর্তীতে আমরা সবাই জানি ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট তিনি প্রথমে জিরো নামক চিহ্নটা সূচনা করেন বা আবিষ্কার করেন তো এনিওয়ে তো এন্টার ওয়ার্ল্ডে পুরো পৃথিবী জুড়ে এই মেশিনটাকে অ্যাবাকাসই বলা হতো তবে কয়েকটা স্পেসিফিক জায়গায় এটাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নামে ডাকা হইতো যেমন চীনে এই মেশিনটাকে বলা হইতো সোয়ানপান রাশিয়া এটাকে বলা হইতো স্কোশিয়া জাপানে এই মেশিনটাকে বলা হইতো সরবান এনিওয়ে তো কম্পিউটার অ্যাবাকাস থেকে এর বাইরে আর তেমন কোনো কোয়েশ্চেন আসার কোনো সম্ভাবনা নাই এই কয়েকটাই ইনফরমেশন এই কয়েকটা ইনফরমেশন আপনার মাথায় রাখতে হবে দেখেন এখান থেকে আমাদের কীভাবে করে কোয়েশ্চেনগুলো আসে তো এখান থেকে এখান থেকে মূলত আমাদের কোশ্চেনগুলো এইভাবে করে আসে যে পৃথিবীর প্রথম গণনাকারী যন্ত্রের নাম কি অথবা কোশ্চেন করতে পারে যে অ্যাবাকাসের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে আমরা কবে জানতে পারি উত্তর হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো অব্দে আচ্ছা তো এটা কোথায় ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ চীন এবং মিশরে এটা ব্যবহার করা হতো এবং এখানে আপনাকে এইভাবে কোশ্চেন করতে পারে অ্যাবাকাসের সবচেয়ে বড় লিমিটেশন কী কী ছিল তো অ্যাবাকাসের সবচেয়ে বড় লিমিটেশন ছিল কি এর জিরো ছিল না তারপরে আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে যে শূন্য কি আবিষ্কার করেন এটা ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন তারপরে এখানে আসতে পারে যে চীনে অ্যাবাকাসকে কী বলা হয় উত্তর হচ্ছে সুয়ানপান রাশিয়া কী বলা হয় স্কোশিয়া এবং জাপান কি বলা হয় সরবান তো এইভাবে করে আমাদের কোশ্চেন গুলো করা হয় তো এনিওয়ে তো এখন এবার আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে কম্পিউটারের জনক কে তো কম্পিউটারের জনক হচ্ছে চাষ দাদে আমরা সবাই জানি তাই না তো কেন তাকে কম্পিউটারের জনক বলা হয় তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা করেছেন কি করেছেন তো চাষ দাবে সাহেব উনি বেসিক্যালি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান উনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ান তো ম্যাথমেটিশিয়ানরা কী করে ম্যাথমেটিশিয়ানরা ম্যাথ করে ম্যাথ সলভ করে প্রবলেম সলভ করে আচ্ছা খুবই সিম্পল একটা ব্যাপার তো আমরা জানি আমাদের কম্পিউটারের একটা বিখ্যাত ল্যাব আছে নাম হচ্ছে বেল ল্যাব এই যে বেল ল্যাব এই বেল ল্যাবে বসে বসে চাষ ব্যাবে লগারিদমের কিছু প্রবলেম সলভ করতেছিলেন লগারিদম আমরা লগারিদমের অঙ্ক করছি ছোটোবেলায় আমরা অঙ্ক করছি ক্লাস নাইন টেনে যখন ছিলাম তখন আমরা ফোর পয়েন্ট টুতে ফোর পয়েন্ট টু যে চ্যাপ্টারটা ছিল এই চ্যাপ্টারে আমরা লগারিদমের প্রবলেম করেছি কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষা দিতে বসতাম তখন কিন্তু আমরা লগারিদমের অঙ্কগুলো করতে চাইতাম না কেন করতে চাইতাম না লগারিদমের অঙ্কগুলো অনেক সহজ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ কিন্তু এর একটা সমস্যা ছিল সমস্যা হচ্ছে এগুলো একটু লেন্দি ছিল তো লগারিদমের প্রবলেম যেহেতু লেন্দি ছিল তাই চাষ দাবের সাহেব খুব বিরক্ত বোধ করতেন তো তিনি তার এই লগারিদমের প্রবলেমগুলো যখন তিনি সলভ করতেছিলেন বেল ল্যাবে বসে বসে তখন তিনি তার অবচেতন মনে ভাবলেন যে আমার কাছে যদি একটা মেশিন থাকতো তাহলে আমি পাঞ্চ কার্ডের মাধ্যমে সেই মেশিনে ইনপুট দিতাম কিসের মাধ্যমে পাঞ্চ কার্ডের মাধ্যমে সেই মেশিনে ইনপুট দিতাম ইনপুট দিলে ওই মেশিনটা কি করবে ইনপুটের ডাটাগুলোকে প্রসেস করবে এবং প্রসেস করে কি করবে আমাকে আমার ডিজায়ার্ড রেজাল্ট দিয়ে দেবে তাহলে আমার কষ্ট করে আর ম্যাথগুলো করা লাগবে না এটা ছিল চাষ ব্যাবেজের একেবারে ইনিশিয়াল থিঙ্কিং দেখেন চিন্তা করেন আজকে আপনি আমি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছি এই যে কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারের ভিতরে আপনার কয় ধরনের যন্ত্রাংশ দেখতে পাচ্ছেন আপনি কিন্তু তিন ধরনের যন্ত্রাংশ দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে ইনপুট ইউনিট একটা হচ্ছে প্রসেসিং ইউনিট আর একটা হচ্ছে কি আউটপুট ইউনিট তো এই যে চাষ ব্যাবে তিনি সেই লগারি তোমার প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে তিনি এরকম একটা ডিভাইসের ধারণা করেছিলেন যে যেই মেশিনে পাঁচ কার্ডের মাধ্যমে ইনপুট দিবেন মানে তিনি একটা ইনপুট ইউনিটের কথা বলছিলেন তিনি বলছিলেন একটা মেশিন থাকবে যে মেশিনটা ইনপুটের ডাটাগুলোকে প্রসেস করবে তার মানে তিনি একটা প্রসেসিং ইউনিটের কথা বলেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে আমাকে ফাইনালি আউটপুট শো করবে বা রেজাল্ট শো করবে তার মানে তিনি একটা আউটপুট ইউনিটের কথা বলেছিলেন তার মানে এই তিন ধরনের যে যন্ত্রাংশ এই তিন ধরনের যন্ত্রাংশের ধারণা কিন্তু চাষ ব্যাবে সাহেব দিয়েছিলেন আচ্ছা এনিওয়ে তো এই চাষ ব্যাবে তো যেমন চিন্তা তার তেমন কাজ তিনি কি করলেন তিনি আঠারোশো বাইশ সালের দিকে সেই লগারিদমের প্রবলেম সলভ করার জন্য একটা ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন যে ইঞ্জিনটার নাম হচ্ছে ডিফারেন্স ইঞ্জিন লগারিদমের প্রবলেম সলভ করার জন্য তিনি একটা ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন যে ইঞ্জিনের নাম হচ্ছে ডিফারেন্স ইঞ্জিন ওকে এখানেই সে থামে নাই পরবর্তীতে তিনি আঠারোশো তেত্রিশ সালের দিকে অ্যানালাইসিস ধর্মী কাজ করার জন্য এবং লজিক্যাল অপারেশন করার জন্য তিনি আরেকটা ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন যেটা নাম হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন তো বেসিক্যালি এই ডিফারেন্স ইঞ্জিন এবং অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন এই দুইটা ইঞ্জিন উদ্ভাবনের কারণেই তাকে বলা হয়
টাকার অভাবে তিনি এই জিনিসটা কমপ্লিট করতে পারেন নাই তো এখানে আবার তার আবার টাকার অভাব কেন হইল এখানে মূল বিষয় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আঠারোশো বাইশ সালে তিনি যখন ডিফারেন্স ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন আঠারোশো বাইশ সালে তিনি যখন ডিফারেন্স ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন তখন এই ইঞ্জিনটাকে ব্যবহার করেই তিনি মূলত অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন উদ্ভাবন করার জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করলেন এবং তিনি এই প্রজেক্ট যে তৈরি করলেন এই প্রজেক্ট প্রপোজালটার জন্য একটা ইস্টিমেটেড বাজেট করেন এই বাজেট করে তিনি এই জিনিসটাকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে সাবমিট করছিলেন তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার এই সাবমিশনটা দেখে তার এই প্রজেক্টটাকে অ্যানালাইসিস করে অ্যানালাইসিস করে তারা এখানে অর্থায়ন করা শুরু করে তো প্রথমে তারা এইভাবে করে অর্থায়ন করা শুরু করে শুরু করার কিছুদিন পরে দেখা গেল কিছুদিন পরে যখন এই মোটামুটি একটা ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা হয়ে গেল তখন এটাকে আবার রিভাইজ বাজেট করা হয় যখন রিভাইজ বাজেট করা হলো তখন দেখা গেল অ্যাকচুয়াল কস্ট আর ইস্টিমেটেড কস্ট যেটা বাজেট প্রকলিত বাজেট আর হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বাজেট দুইটার ভিতরে দেখা গেল আকাশ পাতাল পার্থক্য তো যখনই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চোখে পড়লো এই বিষয়টা তখন তারা এখানে অর্থায়ন করা বন্ধ করে দিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যেমন চিন্তা করে দেখেন ধরেন আপনি ভাবলেন যে আপনি একটা বাজার করতে যাবেন আপনি ধরলেন আপনি একটা জামা কিনতে যাবেন এবং জামার জন্য আপনি বাজেট করলেন পাঁচ হাজার টাকা এখন এই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আপনি যদি বাজারে যান যে আপনি একটা টার্গেট করে গেছেন যে একটা বাজার একটা জামা কিনবো আমি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আপনি যখন বাজারে গেলেন বাজারে যে দেখলেন যে জামার দাম পাঁচ হাজার টাকারটা ছয় হাজার টাকা হয়েছে তাহলে আপনি কি করবেন নর্মালি আপনি এক হাজার টাকা বেশি দিয়ে আপনি জামাটা কিনবেন অথবা সাত হাজার টাকা হইলেও অনেকে কিনবে কিন্তু এই বাজারে যে যদি দেখেন এই জামার দাম তিরিশ হাজার টাকা তাহলে কি আপনি কিনবেন কখনোই কিনবেন না তো এটাই ছিল মূল প্রবলেম মানে এখানে এই অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন তৈরি করার জন্য বা এই প্রজেক্টটা করার জন্য যে পরিমাণ ইস্টিমেট করা হয়েছিল এবং যে পরিমাণ অ্যাকচুয়াল কষ্ট হয়েছিল এটার মধ্যে দেখা গেছে আকাশ পাতাল পার্থক্য তো যে কারণে এই পার্থক্যটা দেখার কারণেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এখানে অর্থায়ন করা বন্ধ করে দেয় যে কারণে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের কাজটা মুক্ত প্রায় পরে মানে তিনি আর এটাকে ফাইনালাইজ করতে পারেন নাই কিন্তু দেখেন মূলত ওই ডিফারেন্স ইঞ্জিন থেকেই অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনটা আসছিল এই কথাটা আপনি মাথায় রাখবেন তো নেক্সট একশো বছর পর্যন্ত পরবর্তী একশো বছর পর্যন্ত এই অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা ছিল না কেউ এটা নিয়ে কোনো গবেষণা টবেষণা করে নাই পরবর্তীতে প্রায় সাতানব্বই বছর পরে উনিশশো তিরিশ সালের দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাওয়ার্ড আইকেন তিনি এই অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নিয়ে ফার্দার গবেষণা করা শুরু করেন উনিশশো তিরিশ সালে প্রায় সাতানব্বই বছর পরে উনিশশো তিরিশ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাওয়ার্ড আইকেন তিনি ফার্দার এই জিনিসটা নিয়ে আবার গবেষণা করা শুরু করেন এবং তিনি টানা চোদ্দ বছর এটা নিয়ে গবেষণা করেন এবং টানা চোদ্দ বছর গবেষণা করে উনিশশো সালের দিকে তিনি একটা কম্পিউটার উদ্ভাবন করেন যে কম্পিউটারের নাম হচ্ছে মার্ক ওয়ান খুবই বিখ্যাত একটা কম্পিউটার মার্ক ওয়ান তিনি এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটারটা উদ্ভাবন করেন উনিশশো সালের দিকে তো আজকে একটা কথা মাথায় রাখবেন এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটারটা যদি কোনো কারণবশত না আসতো না তৈরি করা হইতো তাহলে আজকে আপনি আমি আমরা যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছি বা আমরা যে কম্পিউটারটাকে ইমাজিন করি এই কম্পিউটারটা কিন্তু আপনার সামনে আসতো না এই কম্পিউটারটার ডিজাইনটা হয়তো বা অন্য কোনো রকম হতো মানে আপনি বলতে পারেন আজকে আপনি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছেন বা আপনি যে কম্পিউটারটা চালাচ্ছেন এই কম্পিউটারটা মূলত এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটারকে মডিফাই করে করে এই ডিজাইনটা তৈরি করা হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটারের ডিজাইন আর আপনি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করেন সেই কম্পিউটারের ডিজাইন সেম ডিজাইন যে কারণে আজকে এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটার কে আবিষ্কার করছিলেন হাওয়ার্ড আইকেন তাই তাহলে আপনি আজকে যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছেন তাহলে এই কম্পিউটারটা কি আবিষ্কার করছে যেহেতু এই কম্পিউটার মার্ক ওয়ান কম্পিউটারের সাথে রিলেটেড তাই এই কম্পিউটারটা আবিষ্কার করেছিলেন তাহলে হাওয়ার্ড আইকেন সেই জন্য হাওয়ার্ড আইকেনকে বলা হয় কম্পিউটারের আবিষ্কারক ওকে তো এখান থেকে আমাদের প্রায় সময় কোয়েশ্চেন আসে কম্পিউটারের আবিষ্কারক কে তো আমরা অনেকেই ভুল করে চাষ ব্যবস্থা দিয়ে দিই আসলে কম্পিউটারের আবিষ্কার রেখেছেন হাওয়ার্ড আইকেন তিনি হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন আচ্ছা আর কম্পিউটারের জনক বলা হয় চাষ ব্যবস্থাকে এনিওয়ে তো এই গেল হচ্ছে কম্পিউটারের আবিষ্কারক হাওয়ার্ড আইকেন তো এই যে কম্পিউটারটা মার্ক ওয়ান জি কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটা আসলে এটা ছিল একটা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার এটা ছিল একটা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার এটা টোটালি ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস এবং মেকানিক্যাল ডিভাইসগুলো সমন্বয়ে এই ডিভাইসটাকে তৈরি করা হয়েছিল বিশাল বড় আকৃতির একটা কম্পিউটার ছিল তো এটাকে আমরা বলে থাকি ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার দেখেন ইনফরমেশন এই চার পাঁচটা এই চার পাঁচটা ইনফরমেশন কেই আপনার বিভিন্ন ব
उत्तर हे एनालिटिकल इंजिन एनालिटिकल इंजिन कत साले उद्भवन कर अठारोश तेतर साले आपके क्वेश्चन कर होते एनालिटिकल इंजिन को इंजिन थे उद्भवित है उत्तर हे डिफारेंस इंजिन आपके क्वेश्चन कर होते एनालिटिकल इंजिन नहीं क्या गवेषणा शुरू करें उत्तर हे हावार्ड आइकन हावार्ड आइकन को विश्वविद्यालय अध्यापक छे उत्तर हे हावार्ड विश्वविद्यालय अच्छा एनालिटिकल इंजिन नहीं फार्दार गवेषणा शुरू है कत साले उन्नीस सौ त्रिस साले अच्छा मार्क वन कम्पिटार कत साले तैरी है उन्नीस सौ चौचल्लिस साले अथवा आपके ये कोश्चन करते मार्क वन कम्पिटारे क्च कत साले शुरू है उत्तर हे उन्नीस त्रिस साले आसले एनालिटिकल इंजिन थे तो मार्क वन कम्पिटार्ट आसे तई आपना के भाव कर कोश्चन करते आपके बोलते परे जम्पिटारे आविष्कारक के उत्तर हे हवार्ड एक अच्छा आपके भाव कोश्चन करते मार्क वन की धरण कम्पिटार छो मार्क वन छो एक इलेक्ट्रो मेकानिकल कम्पिटार ओके तो देखें ये मात्र पाँचा इनफरमेशन पाँचा इनफरमेशन थी अनेक अनेक कोश्चन क्योंकि यह भाव तैरि जाए तो अपनारा देखें विभिन्न बेर भरे लेखा आए मार्क वन कम्पिटार आविष्कार कर उन्नीस सौ त्रिस साले एट भूल लेखा आए आसले मार्क वन कम्पिटारे क्ज शुरू कर उन्नीस सौ त्रिस साले क्योंकि मार्क वन कम्पिटार तैरी है फाइनलाइज कर उन्नीस सौ चौचल्लिस साले ओके तो जैक तो, तो एनीवे तो यही गल हमारे कम्पिटारे मूलत विवर्तन ये आस्ते आस्ते कम्पिटार दिखे आसल तो एक्चुअलि कम्पिटार बोलते धरण कम्पिटार के बुझी कम्पिटार बोलते मूलत बुझी कम्पिटार बोलते मूलत जो कम्पिटार के बुझी से इलेक्ट्रनिक्स कम्पिटार नट इलेक्ट्रिकल नट मेकानिकल नट इलेक्ट्रो मेकानिकल जी कम्पिटार बोलते जी कम्पिटार के बुझी से बेसिकाली एक इलेक्ट्रनिक कम्पिटार तो कम्पिटार इतिहास जो जानते हैं तो हमें आसल इलेक्ट्रनिक कम्पिटार इतिहास के जानते हैं तो इलेक्ट्रनिक कम्पिटार इतिहास आसने खूब जटिल ना जो क्या करब से हमें मोट पाँचा कम्पिटार पढ़ब पाँचा कम्पिटार कैकटा कर इनफरमेशन एक मे रखब कैकटा इनफरमेशन थे अपने विशेष परीक्षा कोश्चनगुल आसे ओके तो जैक तो, तो प्रथम आस ए सी ए सी इट खूब विख्यात एक कम्पिटार अपना सबा नाम सुनस तो ए बी सर फुल फर्म होटानस अफ वेरि कम्पिटार एटानस अफ वेरि कम्पिटार ए बी सी तो जन भिनसेंट एटानस अफ ए स्टूडेंट बेरि एरा दुज एक हे स्टूडेंट एक् हे टीचार एटानस अफ ए बेरि तरा दूज मिले नाइनटीन थार्टी एटे उन्नीसश आठत्रिस साल दिखे एक कम्पिटार प्रस्तुत कर जे कम्पिटार्ट नामकरण है तर नाम अनुसारे एटानस अफ बेरि कम्पिटार तो ए बी सी कम्पिटार ये कम्पिटार्ट कम्पिटार्ट के बला है पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार ये कम्पिटार्ट के बी पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार कारण ये कम्पिटारे प्रथम बारे मत इलेक्ट्रनिक डिवाइस व्यवहार कर एर आगे जो तो कम्पिटार छो ओ कम्पिटारगर भरे क्यों को इलेक्ट्रनिक डिवाइस व्यवहार कर सब ही छो इलेक्ट्रिकल डिवाइस अथवा इलेक्ट्रो मेकानिकल डिवाइस बाट हमारे पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार बी हमें ए बी सी के कारण ये कम्पिटार प्रथम बारे मत इलेक्ट्रनिक्सर व्यवहार कर तो इलेक्ट्रनिक डिवाइस हिसाब से कम्पिटारे व्यवहार कर वैक्यूम ट्यूब व वायुशून्य भाव मूलत य कम्पिटारे इनपुट इूनीट प्रसेसिंग इूनीट व आउटपुट इूनीट ये कोश नहीं क्या कर कम्पिटारे मूलत जो क्या कर वैक्यूम ट्यूब व्यवहार कर कम्पिटारे मेमोरि स्टोरेज इूनीट तैरी तो एक्चुअलि कारण जेहेतु एक पोर्शने अंत तो इलेक्ट्रनिक्स व्यवहार कर कम्पिटारे तई कम्पिटार्ट के पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार जेहतु तो फार्स टाइम इलेक्ट्रनिक्सर व्यवहार कर कम्पिटार्ट के पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार इज द क्लियर आई होप सबाई बुझते तो ये कम्पिटार्ट के प्रस्तुत कर उन्नीसश आठत्रिस साले और ए बी सर फुल फर्म हे एटानस अफ वेरि कम्पिटार और ये बला है पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार तो अनेक समय देखें विभिन्न बेर भरे लेखा आए पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार नाम हे एन एक भूल लेखा आए तो वोखने आर आसब एक पर ही बेपार्ट नहीं डिसकस करब कैन भूल हलो अच्छा एनीवे तो ये हमें पृथ्वी प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार एबार आसी हमारे और एक विख्यात कम्पिटारे नाम हे एन एक एन एक एन एक खूब ही विख्यात एक कम्पिटार मैंने बोलते तत्कालीन समय कोरई सेभन तत्कालीन समय सब चाहते विख्यात कम्पिटार छो ये एन एक एन एक फुल फर्म हो इलेक्ट्रनिक निमेरिकल इंटीग्रेटर एंड क्योंकुलेटर खूब ही विख्यात एक कम्पिटार ये कम्पिटार प्रस्तुत कर उन्नीसशल्लिस साल दिखे पेंसिलभेनिया विश्वविद्यालय अध्यापक जन मुसले और स्टूडेंट प्रेसपार एकार्ड तरा दूज मिले ये कम्पिटार्ट प्रस्तुत तैरी करें नाइनटीन फर्टी सिक्स उन्नीसश छिचल्लिस साल दिखे ता कम्पिटार्ट प्रस्तुत कर तैरि कर अच्छा तो ये एन एक जो कम्पिटार्ट ये क्यों एत विख्यात कम्पिटार्ट के पृथ्वी प्रथम पूर्णांग इलेक्ट्रनिक कम्पिटार 
দেখেন এবিসি কম্পিউটারকে আমরা বলেছিলাম পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কিন্তু যখন আমরা এনিএকে এনিএকে আসলাম এনিএকটাকে আমরা কি বলি এনিএককে আমরা বলি পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কেন কারণ এই কম্পিউটারের ওভারঅল যে কম্পিউটারটা সম্পূর্ণ কম্পিউটারটাকেই আসলে ইলেকট্রনিক্স দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল মানে এই কম্পিউটারটা তৈরি করার জন্য ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এটার ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট সমস্ত অংশটাই ছিল আসলে ইলেকট্রনিক্সে ঘেরা এবং এখানে কোনো মেকানিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করা হয় নাই বা ইলেকট্রিক্যাল কোনো ডিভাইস ব্যবহার করা হয় নাই তাই এটাকে আমরা বলে থাকি পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ওকে তো এই যে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নিশ্চয়ই এটা তৈরি করার জন্য আমরা ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করেছিলাম বা বায়ুশূন্য ভাল্ব ব্যবহার করেছিলাম আচ্ছা এই কম্পিউটারটা তৈরি করার জন্য প্রায় আঠারো হাজার ভ্যাকিউম টিউব বা বায়ুশূন্য ভাল্ব ব্যবহার করা হয় এবং এর ওজন ছিল প্রায় তিরিশ টন ক্যান ইউ ইমাজিন ইট তিরিশ টন মানে আপনি নর্মালি চিন্তা করেন যদি সমগ্র বাংলাদেশ পাঁচ টন এরকম ট্রাক দেখছেন না এরকম ছয়টা ট্রাক লাগবে একটা কম্পিউটারকে ক্যারি করার জন্য এত বিশাল আকৃতির কম্পিউটার ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ ভ্যাকিউম টিউব এক একটা ভ্যাকিউম টিউব ভ্যাকিউম টিউব নেওয়া হতো বা পরে বলবো তো এক একটা ভ্যাকিউম টিউব অনেক বিশাল বড় বড় সাইজের হতো এই ভ্যাকিউম টিউবগুলোকে ব্যবহার করা হতো এবং আঠারো হাজার ভ্যাকিউম টিউবকে ব্যবহার করে এই কম্পিউটারটা তৈরি করা হয়েছিল যার ওজন ছিল প্রায় তিরিশ টন ওকে এটা খুবই হ্যাভি ওয়েটের একটা কম্পিউটার ছিল এবং এই কম্পিউটারটা আরেকটা কারণে বিখ্যাত কারণ হচ্ছে এটা এর সমসাময়িককালে যত কম্পিউটার ছিল তার থেকে প্রায় তিনশো গুণ ফাস্ট কাজ করতে পারত কত গুণ প্রায় থ্রি হান্ড্রেড টাইমস ফাস্টার এই কম্পিউটারটা খুবই বিখ্যাত এবং খুবই ফাস্ট ওই সময়কালে যেমন আপনি দেখেন এই এটা তো উনিশশো সালে তৈরি করা হয় এর কিছুটা আগে যেমন আমরা দেখছিলাম একটু আগে যখন আমরা মার্ক ওয়ান পড়েছিলাম মার্ক ওয়ানে আমরা কি দেখেছিলাম মার্ক ওয়ানে দেখেছিলাম মার্ক ওয়ান কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয় উনিশশো সালে তো এই সমসাময়িক কালে কিন্তু এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটার তো এই মার্ক ওয়ান কম্পিউটার এটা যদি এক সেকেন্ডে যদি একটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারে তাহলে এনি এক করতে পারতো এক সেকেন্ডে তিনশোটা মানে এত ফাস্ট কম্পিউটার ছিল ওই সময়ের জন্য এটা কিন্তু বিশাল বড় ব্যাপার ছিল যে কারণে এই কম্পিউটারটা খুবই বিখ্যাত একটা কম্পিউটার এবং এই কম্পিউটারটা প্রস্তুত করেছিলেন পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মোসলে এবং তার স্টুডেন্ট পেসপার একার নাইনটিন তো এবার একটা মজার তথ্য দিই মজার তথ্য হচ্ছে এই যে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এই পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে কোনো মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট ছিল না তো আপনি খুব স্বাভাবিকভাবেই কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট যদি না থাকে তাহলে এটা কিভাবে করে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার হলো রাইট আচ্ছা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার তো একটু একটু ব্যাকফ্লাশ করেন আপনি একবার চিন্তা করে দেখেন যে আমরা যখন আমরা চাষ ব্যবের সাহেবের কথায় যদি আমরা আসি চাষ ব্যবের সাহেব বলছিলেন কম্পিউটারে কয় ধরনের যন্ত্রাংশ থাকবে চাষ ব্যবের সাহেব বলছিলেন যে আমাদের যে কম্পিউটার এই কম্পিউটারে তিন ধরনের যন্ত্রাংশের কথা তিনি বলছিলেন তিনি বলছিলেন ইনপুট ইউনিটের কথা তিনি বলছিলেন প্রসেসিং ইউনিটের কথা এবং তিনি বলছিলেন আউটপুট ইউনিটের কথা তার মানে তিনি তিন ধরনের যন্ত্রাংশের কথা বলছিলেন তাই না তো এখন দেখেন এই যে কম্পিউটারটা এই পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যেটা আমরা বলছি এই কম্পিউটারে ইনপুট প্রসেসিং এবং আউটপুট এই টোটাল অংশটাকেই কিন্তু মূলত ইলেকট্রনিক্স দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তো এটার মেমোরি ইউনিট হচ্ছে কি মেমোরি ইউনিট হচ্ছে একটা কম্পিউটারের অক্সিলারি পার্ট বা সহায়ক পার্ট বা সাহায্যকারী পার্ট মানে এই মেমোরি ইউনিট থাকলে আপনার কি হবে এটা আপনার শুধুমাত্র ডাটা ধারণ করে রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় তাই না তো এই মেমোরি ইউনিট ওই সময় এই মেমোরি ইউনিট না থাকলেও বাকি একটা কম্পিউটারের যে মৌলিক যে তিনটা হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রাংশ এই মৌলিক যন্ত্রাংশগুলো থাকার কারণেই এই কম্পিউটারটাকে আমরা বলে থাকি পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার আর অক্সিলারি বা সহায়ক পার্ট না থাকলে নাই না থাকলে সেই জন্য যেহেতু এটা একটা অক্সিলারি পার্ট তাই এটাকে আর কাউন্ট করা হয় না তো এনিওয়ে তো এই কারণে এটাকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তো এখন আপনি খুব স্বাভাবিকভাবে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার তারা এত কিছু করলো তো তারা কি মেমোরি ইউনিট তৈরি করতে পারলো না কারণ মেমোরি ইউনিট তো এর আগেই এবিসি কম্পিউটারে আমরা দেখছি এবিসি কম্পিউটারে ভ্যাকিউম টিউব দিয়ে মেমোরি ইউনিট তৈরি করা হয়েছিল তাহলে আমরা কেন মেমোরি ইউনিট এনিয়েকে ব্যবহার করা হলো না খুবই স্বাভাবিক একটা কোয়েশ্চেন এটা আস হতেই পারে আপনি করতেই পারেন তো যেটা ঘটনাটা ঘটছিল সেটা হচ্ছে আসলে মূলত এনিয়ে কম্পিউটারটা আসছিল এবিসি কম্পিউটার থেকে তো আপনারা জানেন যখন কোনো একটা জিনিস উদ্ভাবন করা হয় তখন এই জিনিসটার একটা অনুমোদন প্রয়োজন হয় তো এখানে যখন এবি
1939 থেকে 1946 তামা 7 বছর 8 বছর ট্রাই করার পরে তিনি এবং তার স্টুডেন্ট প্রেসপার একার তারা দুজন মূলত এই এনিয়া কম্পিউটারটা তৈরি করে যেহেতু এবিসি কম্পিউটারে এবিসি কম্পিউটারে মেমরি বা স্টোরেজ ইউনিট নিয়ে কাজ করা হয়েছিল তাই এনিয়া কম্পিউটারে এটানোস এবং বেরির প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তারা আর মেমরি ইউনিট নিয়ে কাজ করে নাই যে কারণে আমাদের এনিয়া কম্পিউটারে কোনো মেমরি বা স্টোরেজ ইউনিট ছিল না তো এনিওয়ে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের এনিয়াক তো আমাদের বিভিন্ন বিশেষ পরীক্ষায় বা বিভিন্ন পরীক্ষায় আপনি দেখবেন কোশ্চেন আসে পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম কি তো এখন যদি আপনাকে এইভাবে কোশ্চেন করা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে এবিসি এবং পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে এনিয়াক আচ্ছা কিন্তু আমাদের বিশেষ পরীক্ষায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন বইয়ের ভিতরে আপনি দেখবেন যে লেখা আছে পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে এনিয়াক তো ওইটা ভুল লেখা আছে আসলে ভুলটা কেন হয়েছে ভুলটা হয়েছে যেহেতু এবিসি কম্পিউটারের ইনপুট প্রসেসিং এবং আউটপুট অংশ নিয়ে কাজ করা হয় নাই শুধুমাত্র অক্সিলারি পার্ট নিয়ে করা হয় তাই অনেকেই আবার ধারণা করেন যে এনিয়াকটাকেই তারা আসলে কম্পিউটারের স্বীকৃতি দিতে চান এই কারণে মানে প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার হিসেবে অনেকেই স্বীকৃতি দিতে চান যদিও এটা খুব একটা গ্রহণযোগ্য না তো যাই হোক তো আমাদের বিশেষ পরীক্ষায় মাঝে মাঝে এরকম কোয়েশ্চেন চলে আসে এবং আপনি দেখবেন অনেক বইয়ের ভিতরে এরকম লেখা আছে যে পৃথিবীর প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে এনিয়াক এটার মূল কারণ হচ্ছে ওইখানে অপশন এবিসি ছিল না এবিসি যদি আমার অপশনে না থাকে তাহলে এটা হবে এনিয়াক এটা একটু মাথার ভিতরে রাখবেন একটু খেয়াল রাখবেন আচ্ছা যাই হোক তো এবার আসে তাহলে আমরা দুইটা কম্পিউটার পড়লাম আমরা আসলে ঘটনাগুলোকে রিলেট করে পড়ার চেষ্টা করতেছি সালগুলোকে রিলেট না করে আমরা ঘটনাগুলোকে রিলেট করার চেষ্টা করতেছি বিকজ কারণ ঘটনাগুলোকে রিলেট করলে আপনার মনে থাকবে বেশি করে কারণ যেহেতু কম্পিউটার আসলে এই ধরনের বিষয়গুলো একটু ক্রিটিক্যাল একটু জটিল মানে মনে রাখতেও একটু কষ্ট তাই এগুলোকে আপনার সিকুয়েন্সিয়াল ওয়েতে আপনার মনে রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তো এনিওয়ে তো এরপরে আমাদের যে কম্পিউটারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিভেক ওয়ান ইউনিভেক ওয়ান খুবই বিখ্যাত একটা কম্পিউটার ইউনিভেক ওয়ান ইউনিভার্সাল অটোমেটিক কম্পিউটার ওয়ান আচ্ছা তো এই যে ইউনিভেক ওয়ান আসলে জন মোসলা এবং প্রেসপার রেকার্ড তারা যখন ওই সময়কালের সবচাইতে বিখ্যাত কম্পিউটারটা যখন তারা তৈরি করে ফেললো মানে এনি এক যখন তৈরি করে ফেললো তখন তারা কি করলো তখন তারা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং আরও বেশি আগ্রহী হওয়ার কারণে তারা কি করলো তারা আরও বেশি পরিশ্রম করে নেক্সট ফাইভ ইয়ারের ভিতরে তারা আরেকটা কম্পিউটার প্ল্যান করে ফেললো আরেকটা কম্পিউটার তৈরি করে ফেললো যে কম্পিউটারটার নাম হচ্ছে ইউনিভেক ওয়ান বা ইউনিভার্সাল অটোমেটিক কম্পিউটার ওয়ান তো বেসিক্যালি ইউনিভেক কম্পিউটারটাও তৈরি করে পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মুসলে এবং তার স্টুডেন্ট প্রেসপার একার এবং কম্পিউটারটা প্রস্তুত করা হয় উনিশশো সালে নেক্সট ফাইভ ইয়ারের ভিতরে তো এই কম্পিউটারটা খুবই বিখ্যাত কারণ এই কম্পিউটারটাকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার এর আগে যত কম্পিউটার ছিল সবই কিন্তু অ্যানালগ কম্পিউটার ছিল কিন্তু এই প্রথম পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার হচ্ছে কি আমাদের ইউনিভেক ওয়ান এই কম্পিউটারটাকে বলি আমরা পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আচ্ছা তো এই ডিজিটাল পৃথিবীর প্রথম এইটাকে শুধু ডিজিটাল কম্পিউটারে বলি না এটাকে আমরা আরেকটা নামেও বলি এটাকে আমরা বলে থাকি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এটাকে আমরা বলে থাকি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার মানে এই কম্পিউটারটা একটা পরিপূর্ণ কম্পিউটার ছিল এই কম্পিউটারে যেমন ইনপুট ইউনিট ছিল যেমন প্রসেসিং ইউনিট ছিল ঠিক একইভাবে আউটপুট ইউনিটও ছিল ঠিক একইভাবে এটার ভিতরে কিন্তু মেমোরি ইউনিটও ছিল তো এটার মেমোরি ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল মার্কারি ডিলে লাইন এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব তো এখানে এই কম্পিউটারটার এই কম্পিউটারটার ভিতরে এটার স্টোরেজ ইউনিটও ছিল তার মানে এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ছিল এর ভিতরে সমস্ত অংশই বিদ্যমান ছিল এবং এটা খুবই লাইট ওয়েটের একটা কম্পিউটার ছিল মানে খুবই হালকা ওজনের যে কারণে আপনি দেখেন খুব হ্যাভি ওয়েটের যদি হয় তাহলে তো আর বাণিজ্য করা সম্ভব না তো এই জন্য এটা খুবই লাইট ওয়েটের একটা কম্পিউটার ছিল যে কারণে এটাকে কিন্তু বাণিজ্য করা গেছে তো এটা এটাকে আমরা বলে থাকি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এবং এটাকে আমরা পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটারও বলে থাকি ওকে তো এনিওয়ে এই গেল হচ্ছে আমাদের আরেকটা বিখ্যাত কম্পিউটার তো এখানে দেখেন এই যে তিনটা কম্পিউটার আমরা পড়লাম এই তিনটা কম্পিউটার কিন্তু একটার সাথে আর একটা কো রিলেটেড এটা কিন্তু সবাই একটার সাথে আর একটা রিলেটেড যেমন আমরা এই প্রথমেই পড়ছি এবিসি এবিসি কম্পিউটার এবিসি কম্পিউটারের ধারাবাহিকতায় কোন কম্পিউটারটা আসছিল এনিয়ে কম্পিউটারটা আসছিল ঠিক একইভাবে এনিয়ে কম্পিউটারের পরবর্তীতে যারা এই এনিয়ে কম্পিউটারটা তৈরি করেছিলেন তারাই কিন্তু পরবর্তীতে ইউনিভেক ওয়ান কম্পিউটারটাকে তৈরি করেছিলেন আচ্ছা এনিওয়ে
তো কম্পিউটারের আবিষ্কারককে কম্পিউটারের আবিষ্কারক হচ্ছেন জন ভন নিউম্যান জন ভন নিউম্যানকে বলা হয় কম্পিউটারের আবিষ্কারক আচ্ছা কেন তাকে কম্পিউটারের আবিষ্কারক বলা হয় নিশ্চয় মানে আধুনিক কম্পিউটারের আবিষ্কারক কেন জনক কেন বলা হয় নিশ্চয়ই তিনি কিছু একটা করছেন যে কারণে তাকে বলা হয় আধুনিক কম্পিউটারের জনক তাই না আচ্ছা তো বেসিক্যালি জন ভন নিউম্যান উনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরির ম্যাথমেটিশিয়ান জন ভন নিউম্যান সাহেব ছিলেন একজন হাঙ্গেরির ম্যাথমেটিশিয়ান তো এই ভদ্রলোক কি করছিলেন তিনি তার বিখ্যাত নাম্বার তত্ত্ব তিনি একটা বিখ্যাত নাম্বার তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন উনিশশো সালের শেষের দিকে এবং তিনি তার এই বিখ্যাত নাম্বার তত্ত্ব উনিশশো সালের শেষের দিকে যখন তিনি উদ্ভাবন করেন তখন তিনি এখানে বাইনারির সাথে কম্পিউটার বাইনারির সাথে কম্পিউটারকে রিলেট করার চেষ্টা করছিলেন তো যখন তিনি বাইনারির সাথে কম্পিউটারকে রিলেট করলেন তখন তিনি এখানে একটা থিওরিয়াম দিছিলেন তিনি বলছিলেন আর কি কিছু কথা তো কথাগুলো অনেক জটিল আমি খুব সহজ ভাষায় বলতেছি তিনি আসলে মূলত যে কথাটা বলতে চাইছিলেন বাইনারি ডাটাকে স্টোর করা সম্ভব এবং বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করা সম্ভব কি করা সম্ভব তিনি মূলত বলতে চেয়েছিলেন বাইনারি ডাটাকে স্টোর করা সম্ভব এবং বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করা সম্ভব এই কথাগুলো বলেছিলেন জন ভন নিউম্যান দেখেন আজকে আপনি আমি আমরা যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছি এই কম্পিউটারটাকে আমরা কি বলি আধুনিক কম্পিউটার না আচ্ছা তো আপনি আমি যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতেছি মানে আমাদের যে আধুনিক কম্পিউটার এই কম্পিউটারে আমরা কোন ধরনের ডাটাকে ব্যবহার করতেছি কোন ধরনের ডাটাকে আমরা ব্যবহার করতেছি উত্তর হচ্ছে বাইনারি ডাটা আচ্ছা তার মানে আপনি কোন ধরনের ডাটাকে স্টোর করতেছেন বাইনারি ডাটা কোন ধরনের ডাটাকে প্রসেস করতেছেন বাইনারি ডাটা দেখেন জন ভন নিউম্যান সাহেব কি বলছিলেন তিনি বলছিলেন বাইনারি ডাটাকে স্টোর করা সম্ভব এবং বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করা সম্ভব তাহলে চিন্তা করেন আজকে আপনি যে কম্পিউটার ব্যবহার করতেছেন এই কম্পিউটারে বাইনারি ডাটাকেই স্টোর করতেছেন বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করতেছেন তার মানে আপনার যে আজকের যে আধুনিক কম্পিউটার আপনার আধুনিক কম্পিউটার কার থিওরি অনুসারে চলতেছে জন ভন নিউম্যানের থিওরি অনুসারে চলতেছে যেহেতু আপনার আধুনিক কম্পিউটার জন ভন নিউম্যানের থিওরি অনুসারে চলে তাই আমরা জন ভন নিউম্যানকে বলি আধুনিক কম্পিউটারের জনক আই হোপ সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন তো জন ভন নিউম্যান তো উনাকে আসলে আমরা আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলি তো এই যে জন ভন নিউম্যানের যে থিওরিয়াম এই থিওরিয়ামের উপর ভিত্তি করে পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল মোর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা বিশেষজ্ঞ দল তারা কি করছিল তারা একটা কম্পিউটার উদ্ভাবন করছিল যেই কম্পিউটারটার নাম হচ্ছে এডভার্ক এটা জন ভন নিউম্যানের থিওরির উপর ভিত্তি করে এই কম্পিউটারটা তৈরি করা হয় নাইনটিন ফর্টি সেভেনে এবং এই কম্পিউটারটা তৈরি করেছিল কারা পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোর স্কুল অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা বিশেষজ্ঞ দল এখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি এই কম্পিউটারটা তৈরি করে নাই এটা ছিল একটা টিম ওয়ার্ক টোটালি এটা ছিল একটা টিম ওয়ার্ক যে টিম ওয়ার্কটা করা হয়েছিল জন ভন নিউম্যানের নাম্বার থিওরিয়ামের উপর এবং তারা উনিশশো সালের থেকে এডভাক নামক কম্পিউটারটা তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং এডভাক কম্পিউটারটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই কম্পিউটারে প্রথমবারের মতো বাইনারি ডাটাকে স্টোর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এডভাক কম্পিউটারে প্রথমবারের মতো বাইনারি ডাটাকে স্টোর করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু বাইনারি ডাটাকে প্রসেস করা সম্ভব হয় নাই বাট সামহাও বাইনারি ডাটাকে স্টোর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই কম্পিউটারে যে কারণে এটা খুবই বিখ্যাত একটা কম্পিউটার এডভাক কারণ বাইনারি ডাটার প্রচলন কিন্তু এই কম্পিউটারের মাধ্যমেই কিন্তু শুরু হয় যদি অনেকেই বলে যে এবিসি কিন্তু মূলত এটা হবে এডভাক ইলেকট্রনিক ডিসক্রিট ভেরিয়েবল অটোমেটিক কম্পিউটার এবং কম্পিউটারটা তৈরি করা হয় জন ভন নিউম্যানের থিওরির উপর ভিত্তি করে তো আই হোপ সবাই অনেক ক্লিয়ার হয়েছেন তো আমরা পরের পরের আরেকটা কম্পিউটার যাই তাহলে আমরা বলেছিলাম পাঁচটা কম্পিউটার পড়বো অলরেডি আমরা কয়টা কম্পিউটার পড়লাম চারটা কম্পিউটার পড়ে ফেলেছি এখন আমরা আরেকটা কম্পিউটার পড়বো লাস্ট এটসেক এটসেক এটা আরেকটা বিখ্যাত কম্পিউটার এটসেকের ফুল ফর্ম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিলে স্টোরেজ অটোমেটিক ক্যালকুলেটর ইলেকট্রনিক ডিলে স্টোরেজ অটোমেটিক ক্যালকুলেটর আচ্ছা তো এই যে এরসাক জি কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটা আসলে কি হয়েছিল মানে এর আগে যতগুলো কম্পিউটার ছিল এই কম্পিউটারগুলোতে আমাদের মূলত দেখবেন প্রত্যেকটা কম্পিউটারেই আসলে আমরা স্টোরেজ ইউনিট নিয়ে ঝামেলার মধ্যে ছিলাম কোনো না কোনোভাবে স্টোরেজ ইউনিটটা আমাদের খুব ডিস্টার্ব করতেছিল হয়তো বা পরিপূর্ণ স্টোরেজ ইউনিট ছিল না অথবা কোনো রকমভাবে একটা স্টোরেজ ইউনিট তৈরি করা হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে একটা ডাটাকে ধারণ করে রাখার জন্য প্রপার ডেলিভারি করার জন্য যে আমার যে একটা মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট দরকার এই স্টোরেজ ইউনিট কিন্তু তখনও তৈরি করা সম্ভব হয় নাই তো এখানে এই এসে কম্পিউটারে যে কাজটা করা হয়েছিল 
এই কম্পিউটারটা আসলে মূলত উনিশশো সালে তৈরি করা হয়েছিল এবং তৈরি করেছিলেন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরিস উইলি মরিস উইলক তো বেসিক্যালি যে ঘটনাটা ঘটছিল যে এর আগের কম্পিউটারগুলোতে যে মেমোরিতে যে সমস্যা বা জটিলতা ছিল এই জটিলতাগুলোকে দূর করার জন্য আগে আসছিলেন হচ্ছে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরিস উইলক এবং তিনি অনেক প্রচেষ্টা করে উনিশশো সালের দিকে একটা কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন যে কম্পিউটারটার নাম হচ্ছে এরসেক বা ইলেকট্রনিক ডিলে স্টোরেজ অটোমেটিক ক্যালকুলেটর তো বেসিক্যালি এই যে এরসেক কম্পিউটার এরসেক কম্পিউটারে আসলে মানে মেমোরি ইউনিটটা যেহেতু এটার মূল কনসার্নটা হচ্ছে মেমোরি ইউনিট তো এই মেমোরি ইউনিটটা কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল এই মেমোরি ইউনিটটা তৈরি করার জন্য যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে মার্কারি ডিলে লাইন মানে মূলত এই কম্পিউটারের ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য মার্কারি ডিলে লাইন ব্যবহার করা হয়েছিল আমি একটু আগেই বলছিলাম যে এই মার্কারি ডিলে লাইন কিন্তু আবার ইউনিভ্যাক ওয়ান কম্পিউটারও কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছিল যদিও ইউনিভ্যাক ওয়ান আপনি প্রথমত এই মার্কারির ডিলে লাইনকে ব্যবহার করা হয়েছিল উনিশশো সালে এসসেক কম্পিউটারে পরবর্তীতে এটা যখন সফলভাবে এখানে ব্যবহার করা হয় পরবর্তীতে উনিশশো সালের দিকে ইউনিভেক ওয়ান কম্পিউটারের মেমোরি হিসেবে এই মার্কারির ডিলে লাইন পরবর্তীতে ব্যবহার করা হয়েছিল এটা কিন্তু আবার সাতত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষার কোয়েশ্চেন ছিল এবং সাতত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষা এইভাবে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছিল যে এসসেক কম্পিউটারের ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য কি ব্যবহার করা হয় উত্তর হচ্ছে মার্কারি ডিলে লাইন এটা একটু মাথায় রাখবেন এসসেক কম্পিউটারের মেমোরি ইউনিট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় মার্কারি ডিলে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম কি উত্তর হচ্ছে আচ্ছা এবিসি কম্পিউটার কে উদ্ভাবন করেন অ্যাটানাসফ এবং বেরি তারা দুজন মিলে কম্পিউটারটা তৈরি করেছিলেন এবিসি কম্পিউটার কত সালে তৈরি করা হয় উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে কম্পিউটারটা তৈরি করা হয় ঠিক একইভাবে আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হয় যে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম কি উত্তর হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে এনিয়ে ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটার অ্যান্ড ক্যালকুলেটর অথবা আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে নিচের কোন কম্পিউটারে কোনো মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট ছিল না তো আপনি একটু মাথায় রাখবেন প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার এ নিয়ে হওয়া সত্ত্বেও এই কম্পিউটারে কিন্তু কোনো মেমোরি বা স্টোরেজ ইউনিট ছিল না আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হইতে পারে এবিসি কম্পিউটারের মেমোরি ইউনিট তৈরি করার জন্য কী ব্যবহার করা হয় উত্তর হচ্ছে ভ্যাকিউম টিউব বা বায়ু শূন্য ভালভ ব্যবহার করা হয়েছিল আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হইতে পারে যে এনিয়ে কম্পিউটারের ম্যাম এনিয়ে কম্পিউটার প্রস্তুত করার জন্য কতগুলো ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল উত্তর হচ্ছে আঠারো হাজার ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল আমি জাস্ট এটাকে একটু রিভিউ করলাম তো আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন এই জিনিসগুলো আরেকটা বিষয় কি জানেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে পড়ালেখা জিনিসটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউ কন্টিনিউয়াস প্রসেস পড়ালেখা আপনি বিসিএস পরীক্ষা আমি যেটা ভাবি আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় বিসিএস পরীক্ষা মানেই হচ্ছে বাউন্সি ট্র্যাকে ব্যাটিং করা মানে অস্ট্রেলিয়ার গ্যাবা অথবা নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে ব্যাটিং করার মতো একটা অবস্থা ঠিক আছে এখানে ব্যাটিং করার জন্য যেরকম এখানে যে বাউন্সি ট্র্যাক তো এই বাউন্সি ট্র্যাকে ব্যাটিং যে করতে পারবো আমার মনে হয় সে বিসিএস ক্যাডার হইতে পারবো ঠিক আছে তো আমার কাছে বিসিএস পরীক্ষাটা আমার কাছে এরকম মনে হয় আর কি যে বিসিএস পরীক্ষা বিসিএস পরীক্ষা মানেই এরকম একটা কিছু যে এখানে এত বাউন্সি ট্র্যাক যে আপনার বল এমনভাবে বাউন্স করে সো আপনার এখানে কি করতে হয় প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে দাঁড়ায় থাকতে হবে এবং দাঁড়ায় থেকে আপনার কি করতে হবে সময় দিতে হবে ভালো বলটাকে জন্য ওয়েট করতে হবে কোন বলটাকে মারা যায় আবার খুবই ব্রিলিয়েন্ট বল যেগুলো থাকবে এগুলোকে আপনার লিফ করতে হবে কোনো কোনো বল ডিক করতে হবে তো বিশেষ পরীক্ষাটা হচ্ছে এরকম অনেক বড় একটা ধৈর্যের পরীক্ষা কিন্তু আপনার এখানে কন্টিনিউ পড়ালেখা করতে হবে মানে বিশেষ পরীক্ষাটা এরকম না যে আমি আজকে পড়লাম সাত দিন গা 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 করে সব পড়া শেষ করে ফেললাম আবার সাত দিন পরে আবার পনেরো দিন খবর নাই এরকম হলে কিন্তু বিসিএস ক্যাটার হওয়াটা আসলে সোট আপ আর এখন বর্তমানে যে সময় চলে আসছে আমাদের দেশের বেকারত্বের হার আপনারা সবাই জানেন এখন যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আসলে সবারই একটা সরকারি চাকরি দরকার সরকারি চাকরিটা সবাই যে পাবে এরকমও কোনো কথা না আমি বলবো না যে বিসি বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো চাকরি সরকারি চাকরি এই কথা আমি কখনোই বলবো না এটা তাহলে অন্যদের উপর ইনজাস্টিস করা হবে তো মূলত কিন্তু দেখেন আমাদের মতো অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট যারা আছে সবার জন্য আসলে বিসিএসটা খুবই ভালো চাকরি কারণ হচ্ছে আপনার জব সাস্টেনেবিলিটি এখানে 
job stability ekta khub guru eta ekta khub guruttopurno factor karon apnara dekhen je ajke apni ekhoni kintu bibechonadhin apni kintu goto kichu dine news feed ba facebook ba bibhinno ongshe apni ki dekhchen apni dekhte chen je jara private sector e job korteche tara bhalo nai shudhumatro sarkari chakre je bira bhalo ache keno bhalo ache shudhumatro ei jonno bhalo ache government tader je salary ta ei salary ta shomoy moto dicche ebong ekhane kono jhamela korteche na ba ekon kono disturbance nai je karone apnar sarkari chakre je bira hoyto ba bhalo ache kintu प्राइट सेक्टर देखा जा मालिक मालिक सरकार <laughs> সবাই আসলে সরকারি চাকরিতে আসতে চায় যে কারণে আপনার বিসিএস এর ক্যান্ডিডেট দেখা যাচ্ছে 2000 পোস্টের এগেইনস্টে 4 লক্ষ 4.5 লক্ষ 5 লক্ষ ক্যান্ডিডেট তো এই জন্য এই 5 লক্ষ ক্যান্ডিডেটের ভিতরেই কিন্তু আপনার এখানে পাস করে আসতে হবে এবং খুব ভালোভাবে प्रिपेयर্ড হতে হবে সো আজকে থেকেই আপনি যে জিনিসটা করবেন সেটা হচ্ছে রেগুলার স্টাডি করবেন এরকম যেন না হয় যে আজকে পড়লাম কালকে পড়ব না আবার এরপরে 10 দিন পড়ব আবার 20 দিন পড়ব না এরকম হলে কিন্তু আসলে বিসিএস লাস্ট পর্যন্ত হবে না ঠিক আছে ওটা জাস্ট কালক্ষেপণ হবে তো ওই ওরকম যদি আপনি ভাবেন তাহলে আমি মনে করি আসলে আপনি যে কোনো একটা জবে ঢুকে যাওয়াই ভালো কিন্তু যদি আপনি ডেডিকেটেড থাকেন যে আপনি বিশেষ ক্যাটার হবেন তাহলে হয়তো বা বিশেষ ক্যাটার যদি আপনি নাও হন তাহলে হয়তো বা আপনি নন ক্যাটার একটা জবে হলেও পেতে পারেন সো সেই সম্ভাবনাটা কিন্তু উড়াই দেওয়া যাবে না কারণ আপনি আপনার বিশেষ এখন এরকম একটা ব্যাপার আপনার যদি যোগ্যতা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার যোগ্যতা ক্রিয়েট করতে হবে যোগ্যতা ক্রিয়েট না করলে কিন্তু আপনার বিশেষ আর হবে না কারণ এখন এখনকার ছেলে পেলে সবাই অনেক সবাই অনেক স্মার্ট আর এখন আমাদের সরকার ব্যবস্থাও কিন্তু স্মার্ট ছেলে পেলেদের খুব প্রেফার করে তাই না এটা আসলে শুধু সরকার ব্যবস্থাপনা হয় না যে কোনো ক্ষেত্রেই আসলে স্মার্ট ছেলেদেরকে সবাই খুব ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদেরকে সবাই অনেক প্রেফার করে সো বি স্মার্ট এখন থেকে আপনারা স্মার্ট বলতে শুধুমাত্র কাপড় চোপড় ভালো পড়লেই কিন্তু স্মার্ট হয় না স্মার্টনেস ইজ নোয়িং ঠিক আছে নট ফর শোয়িং স্মার্টনেস জিনিসটা হচ্ছে নোয়িং আপনার নলেজটা হচ্ছে আপনার স্মার্টনেস আপনি কত বেশি পরিমাণ নলেজ গ্যাদার করতে পারেন হ্যাঁ আউটলুক একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আউটলুক লাগবে কিন্তু এর সাথে সাথে নলেজের বিষয়টাও থাকবে কিন্তু আপনার আউটলুক অনেক ভালো কিন্তু আপনার নলেজ কম তাহলে আবার হবে না তো প্রত্যেকটা জিনিসকে আপনি জেনে শুনে খুব সুন্দরভাবে স্টাডি করবেন প্রতিদিন স্টাডি করবেন কন্টিনিউ স্টাডি করবেন তাহলে আপনার অনেক ভালো হবে যেমন আমরা আমাদের ওরাকল বিসিএসএ আমরা দেখলাম আটত্রিশ বিসিএসএ প্রায় ছয়শো বত্রিশ জন ক্যান্ডিডেট পাস করেছে যেটা আসলে আমাদের জন্য খুবই গর্বে আমাদের খুব ভালো লাগে এবং বিভিন্ন ক্যাডারে কিন্তু আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের এই এইবার আটত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারের সরি পররাষ্ট্র ক্যাডারের কথা যদি আপনি দেখেন পররাষ্ট্র ক্যাডারে যে পঁচিশ জন সিলেক্ট করা হয়েছে যতটুকু জানা যায় এর ভিতরে তেরো জন ইঞ্জিনিয়ার সাত জন ডাক্তার তেরো জন ইঞ্জিনিয়ার সাত জন ডাক্তার এবং দুইজন কৃষিবিদ আছে এর ভিতরে যারা কিন্তু পররাষ্ট্র ক্যাডারে চাকরি পেয়ে গেছে তো আপনি একবার ভাবেন এই এরা কেন এরাই এইখানে এখানে যাচ্ছে কেন এখানে আর্টস কমার্স বা অন্য স্টুডেন্টরা বেশি আসতেছে না কারণ হচ্ছে তাদের সায়েন্সের প্রতি যে দুর্বলতা এই দুর্বল জায়গাটা এই কথাটা কিন্তু গত কিছুদিনে খুব মিডিয়ায় কিন্তু ঢালাওভাবে প্রচার করছে আপনার খেয়াল করে দেখবেন সবাই কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে বলতেছে যে বিজ্ঞান এবং ম্যাথমেটিক্স এই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য কিন্তু আপনি যেভাবেই চিন্তা করেন না কেন এই দুইটা সাবজেক্ট যদি আপনার কোনো কারণবশত দুর্বলতা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আসলে বিশাল বিপদের মধ্যে পড়ে যাবেন অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে ফাইনালি আপনি কিন্তু অনেক বিপদে তাই এই সাবজেক্টগুলোকে খুব ভালোভাবে পড়বেন এবং রেগুলার স্টাডি করবেন এবং আপনার বেসিক যদি দুর্বল থাকে তাহলে স্ট্রং করার চেষ্টা করবেন এখন থেকেই ঠিক আছে আপনার সময় কিন্তু নষ্ট করা যাবে না তো যাই হোক আমরা আবার লেকচারে ফিরে আসি তো এই গেল হচ্ছে আমাদের এসেক এবার আসি আমাদের কম্পিউটারের জেনারেশন তো আমরা আমাদের যে কম্পিউটার এই কম্পিউটারকে আমরা মূলত পাঁচটা জেনারেশনে ভাগ করতে পারি পাঁচটা প্রজন্মে ভাগ করতে পারি তো আমরা এখানে জেনারেশন আসলে আমাদের খুব বেশি একটা পড়তে হবে না আমাদের জাস্ট তিনটে করে ইনফরমেশন মনে রাখবো এক নম্বর হচ্ছে আমাদের জেনারেশনটা সময়কালটা মনে রাখবো দুই নম্বর হচ্ছে মূল বৈশিষ্ট্যটাকে মনে রাখবো আর তিন নম্বর হচ্ছে এর এক্সাম্পল মনে রাখবো এই তিনটা করে ইনফরমেশন আমার জাস্ট মনে রাখতে হবে তাহলেই আসলে আমাদের আর কিছু করা লাগবে না এই এইখান থেকেই আপনার কোশ্চেন আসবে তো যাই হোক তারপরও আমরা একটু যাই তো আমাদের প্রথম প্রজন্ম যেটা ফার্স্ট জেনারেশন অফ আওয়ার কম্পিউটার 
तो प्रथम प्रजन्म प्रथम प्रजन्म कम्पिटार समयकाल जो है उन्नीसश छिचल्लिस उन्नीसश उनषाई यह समयकाल थी हमारे कम्पिटारे फार्स्ट जेनारेशन प्रथम प्रजन्म कम्पिटारे समयकाल तो प्रथम प्रजन्म कम्पिटारे मूल वैशिष्ट्य जो है भैकेम टीव वायुशून्य भाव भित्तिक कम्पिटार मैंने प्रथम प्रजन्म जो कम्पिटारगल छो यम्पिटारगलो आसले भैकेम टीव वायुशून्य भाव द्वारा कम्पिटारगलो तैरी हो प्रस्तुत कर कम्पिटार मूल वैशिष्ट हो भैकेम टीव वायुशून्य भाव भित्तिक कम्पिटार तो एनीवे तो भैकेम टीव यिटा अनेक देखते हे एरक एक फिगार आपनारा देखें इटा मैं भैकुम टीब ए रखम एक टीव आकृतर एक जिन तो ये जो थे यार भर एक फिलामेंट थे एम एक जंत्र ये क्यों करते चार्ज धारण कर रखते परे एरक टाइपर एक डिवाइस ये डिवाइसटा के व्यवहार कर आसमें मेमोरि यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट यिसगल तैरि हो अपना एकटू आगे देखें एकटू आगे हमें बार बार बोलते भैकुम टीव व्यवहार कर वायुशून्य भाव व्यवहार कर भैकुम टीव व वायुशून्य भाव एरक आपने एक बार भावें तो एरक अठारो हज़ार भैकुम टीव वायुशून्य भाव जो व्यवहार कर कम्पिटार कत बड़ो सैजर है विशाल बड़ो आकृतर है ना अपना जो स्तूप कर रखें ये अठारो हज़ार जमन एन एक कम्पिटारे बेल अठारो हज़ार भैकुम टीव व्यवहार कर भैकुम टीवगुल्लो के जो स्तूप आकार जो रखें तो हमें क्यों तो हमें भैकुम टीव देखा जाए चार पाँच तला समान हो गए एन एत बड़ो कम्पिटार हेल्ले कि हमारे बाड़ीत कम्पिटार आसने ना आसने ना तो एत बड़ो कम्पिटार तो कम्पिटार बसाय जो आनते हैं कि करते हैं कम्पिटार आकार छोटो करते हैं तो प्रथम प्रजन्म कम्पिटार जो बड़ो लिमिटेशन छो से हे कम्पिटारगल आकृति छो विशाल बड़ो दु नम्बर जो प्रब्लेम कम्पिटारे भर फिलामेंट थे ये प्रचुर परमाण ताप उत्पन्न करत ताप उत्पन्न क्या करत आपने देखें ए जस्ट नर्माली अपनी चिंता करें अपने बासा बाड़ी तो हलूद रंग बी आसे हलूद रंग बी तो अपना सबाई देखें तो ये हलूद रंग बी की है आपने किसुण चालान पर प्रचंड गरम हो जाए तेना कारण कि ये हलूद रंग बी एर भर टांग स्टैंड फिलामेंट आ अच्छा तो फिलामेंटर का फिलामेंटर क्या हे से लो वोल्टेज के हाई भोल्टेजे कन्भार्ट कर तो ये लो भोल्टेज के जो हाई भोल्टेजे कन्भार्ट कर तक तो प्रचुर परमाण हिट एखान रिलीज है जैसे कि है अपने यत पर हिट रिलीज हार कारण डिवाइसा बाल्बट अनेक बे गरम हो जाए तो ये अपने एक बार भावें ये वायुशून भाल्व एर भर फिलामेंट आ एर भर अठारो हज़ार वायुशून्य भाव के जी अपनी एरक कानेक्शन दें और अठारो हज़ार वायुशून्य भाव जो लो भोल्टेज के हाई भोल्टेज के हाई भोल्टेजे कन्भार्ट कर शुरू कर प्रचंड परमाण गरम हो जाए ना अच्छा तो गरम जो अनेक एक डिवाइस जो अनेक बेसि परमाण गरम हो जाए तो है तरह कर्मदक्षता एफिसियन्सि कमे जाए तो प्रथम प्रजन्म कम्पिटारे ये एक बड़ो समस्या छो जो आकृति छो अनेक बड़ो एवं दुई नम्बर हे कि प्रचुर परमाण ताप उत्पन्न करत और ताप उत्पन्न करार कारण एर कर्मदक्षता एफिसियन्सि छो तुलनमूलक अनेक कम एवं यहाँ दिए जी मेमोरि यूनिट तैरि होत मैं ये प्रथम प्रजन्म कम्पिटारे जो मेमोरि यूनिट छो ये मेमोरि यूनिट छो असम्पूर्ण खूब दुरबल प्रकृतर मेमोरि यूनिट तैरि होत ये खूब हाई लेवल मेमोरि यूनिट तैरि सम्भव है ना अच्छा जैक तो अपनार प्रथम प्रजन्म कम्पिटारे उदाहरण जी बोलते हैं तो हमें जो एक आगे पढ़ी पाँचा कम्पिटार पाँचा कम्पिटार भर ए बी सी टे बद दिए जदि अनेक बर भर लेखा ए बी सी एक्चुअलि ए बी सी टा उन्नीसश आठत्रिस साले तैरि और प्रथम प्रजन्म समयकाल धरा है उन्नीसश छिचल्लिस मैं एन एक जो तैरी एन एक समय आसले धरा है ए बी सी कम्पिटार के ये प्रथम प्रजन्म रखा है ना जदि अनेक बर भरे ही बला है जेहतु ये प्रथम इलेक्ट्रनिक कम्पिटार तई ओटा के अनेक बटे इनक्लूड कर दे क्योंकि प्रथम प्रजन्म कम्पिटार हिसाब से प्रथम प्रजन्म कम्पिटार आस बाकी चार्ट कम्पिटार चार्ट कम्पिटार इनोवेक वन एडवेक एडसेक एन एक इत्यादि कम्पिटारगल हमारे प्रथम प्रजन्म कम्पिटार एक्साम्पल उदाहरण अच्छा तो ये गलो हमारे फार्स्ट जेनारेशन अफ आर कम्पिटार एबार देखें चिंता करें यो बड़ो कम्पिटार हम तो बाड़ी कम्पिटार आसबेना तेल क्यों करते हैं कम्पिटार आकार छोटो करते हैं कम्पिटार आकार क्यों छोटो करब निश्चय किस एक करते हैं तैना तो यार आसल सेकेंड जेनारेशन अफ आर कम्पिटार तो द्वित प्रजन्म कम्पिटारे मूल वैशिष्ट्य हो द्वित प्रजन्म कम्पिटारे समयकाल हम उन्नीसश उनषाठ थ उन्नीसश पैंसठी समयकाल थी कम्पिट सेकेंड जेनारेशन अफ आवर कम्पिटार द्वित प्रजन्म कम्पिटारे समयकाल उन्नीसश उनषाठ थ उन्नीसश पैंसठी समय तो द्वित प्रजन्म कम्पिटारे वैशिष्ट्य हे ट्रांजिस्टर भित्तिक कम्पिटार कि धरण कम्पिटार ट्रांजिस्टर भित्तिक कम्पिटार द्वित प्रजन्म कम्पिटारे मूल वैशिष्ट्य हे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हे छोट्ट एक इलेक्ट्रनिक डिवाइस जटार भर तीन ट पिन आई छवि देखने अनेक ए रकम ट्रांजिस्टर डिवाइस देखते ए रखम जानने के तीन ट पिन बेड़े एटर इलेक्ट्रनिक डायग्राम जो एक देखी तो डिवाइस हे एरक मध्य तीन ट पार्ट थे एक इमिटर एक बेईज और एक कलेेक्टर तो ये 
আসলে ট্রানজিস্টর অনেক ধরনের হয় এখানে মূলত এই দ্বিতীয় প্রজন্মে আমরা যে ট্রানজিস্টরগুলো ব্যবহার করেছিলাম এর ভিতরে মূলত আমরা যেটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা হচ্ছে বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর বা বিজেটি সংক্ষেপে এটাকে আমরা বলি বিজেটি তো দ্বিতীয় প্রজন্মে আমরা এই ট্রানজিস্টরগুলোকে ব্যবহার করেছিলাম যার ভিতরে আমার তিনটা পিন ওই যে তিন তিনটা পিন দেখাচ্ছে এক দুই তিন এই তিনটা পিন মানে হচ্ছে কি এই তিনটা পিন দিয়ে আসলে বোঝাচ্ছে এক নম্বর পিন মানে হচ্ছে আমার কালেক্টর দুই নম্বর পিনটা হচ্ছে বেইস এবং তিন নম্বর পিনটা হচ্ছে ইমিটার এই তিনটা পার্ট থাকে হচ্ছে আমাদের একটা ট্রানজিস্টরে তো এনিওয়ে এই ট্রানজিস্টরের কথায় যদি আসি এটা ছিল একটা ইলেক এটা এটা হচ্ছে একটা কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস মানে এটা কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস মানে কারেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারে এবং এটাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি তো এনিওয়ে তো এই যে কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটা মূলত তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর বেল ল্যাবরেটরিতে বসে ওই যে আমরা প্রথমে বলছিলাম কম্পিউটারে একটা বিখ্যাত ল্যাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেল ল্যাব সে বেল ল্যাবে এই এই ডিভাইসটাকে এই ট্রানজিস্টর প্রথম উদ্ভাবন করা হয় এবং উদ্ভাবন করেছিলাম হচ্ছে উই করেছিলেন হচ্ছে উইলিয়াম শাকল জন বার্ডিন এবং ওয়াল্টার ব্রাইটন এরা মিলে এরা তিনজন মিলে কি করছিলেন উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর এই ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন করেছিলেন তো এখন এটা নিয়েও আবার অনেক বিতর্ক আছে যে সাল কি উনিশশো না উনিশশো কারণ ছোটোবেলা থেকে যখনই আমরা পড়ালেখা করছি আমরা প্রত্যেকবারই আমরা দেখছি যে ট্রানজিস্টর মূলত আবিষ্কার হয়েছে উনিশশো সালে ছোটোবেলায় আমরা যখন পদার্থবিদ্যা পড়ছি তখন পদার্থবিদ্যা বইয়ের ভিতরে লেখা ছিল ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সাল হচ্ছে উনিশশো ইভেন বিসিএস পরীক্ষা বিভিন্ন বইয়ের ভিতরে আপনি দেখবেন যে গাইড গাইড বইগুলো পাওয়া যায় এই গাইড বইগুলোর ভিতরে আপনি দেখবেন লেখা আছে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সাল হচ্ছে উনিশশো কিন্তু না মূলত ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হয়েছিল উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর তো এটাকে তাহলে কেন এই আটচল্লিশ কথাটা কেন আসলো আটচল্লিশ কথাটা এই জন্য আসলো কারণ এটা আপনারা জানেন যে মৌলিক কোয়েশ্চেন করা বিসিএস বিসিএস পরীক্ষায় মৌলিক কোয়েশ্চেন করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষায় মৌলিক কোয়েশ্চেন করা হয় তো কোনো একবার এই বাংলাদেশ দশম কি এগারোতম বিসিএস পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সাল কত তো অপশনে ছিল উনিশশো 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 চুয়ান্ন উনিশশো চৌষট্টি মানে উনিশশো সাতচল্লিশ এটা অপশনের ভিতরে ছিলই না তো সবচেয়ে কাছাকাছি অ্যান্সার ছিল হচ্ছে উনিশশো সেই কারণে ওই বছরের জন্য ওই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে উনিশশো তো বেসিক্যালি যে ঘটনাটা ঘটে বিসিএস পরীক্ষা বা বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় এই কোয়েশ্চেনগুলো বাংলাদেশের যে রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষাগুলো হয় এরকম বিভিন্ন পরীক্ষা এই কোয়েশ্চেনগুলোকে রিপিট করা হয় তো ঘটনাক্রমে এই কোয়েশ্চেনটাকে বারবার করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রিপিট করা হয়েছে এই রিপিট করার কারণে দেখা গেছে যে এই কোয়েশ্চেনটা বারবার কপি হইতে হইতে আসলে আমরা অরিজিনাল সালটাই বলে গেছি আসলে মূলত এই ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সাল হচ্ছে উনিশশো কিন্তু আমাদের এই বইগুলোতে এই কোয়েশ্চেনগুলোর এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা চলে আসছে ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সাল হচ্ছে উনিশশো ওইভাবে করে চলে আসছে এটা জাস্ট একটা প্রিন্টিং মিস্টেক তো এটা আমি উনিশশো পড়াইতাম হয়তো বা কিন্তু এটা ফাইনালি এটাকে আমাদের যে বোর্ড বোর্ড বইয়ের ভিতরে আমরা যখন ছোটোবেলায় পড়ছি তখন আমরা পড়ছিলাম উনিশশো কিন্তু ফাইনালি এই যে আমাদের নাইন টেনের যে পদার্থবিদ্যা বই আছে এই পদার্থবিদ্যা বইয়ে ফাইনালি এটাকে কারেকশন করা হয়েছে আপনারা জানেন যেহেতু নাইন টেনের বইগুলো থেকে অনেক কোয়েশ্চেন করা হয় বিশেষ পরীক্ষায় তো আপনাকে পাজল করার জন্য এরকম একটা কোয়েশ্চেন করেও ফেলতে পারে তাই আর কি আপনি অরিজিনাল সালটাকে আপনি মনে রাখবেন হ্যাঁ তবে যদি আপনার অপশনে যদি উনিশশো না থাকে তাহলে বুঝবেন কপি করা কোয়েশ্চেন চোখ বন্ধ করে আটচল্লিশ দেখা দেবেন আর যদি আপনার সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশ থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি উনিশশো দেখাবেন কারণ ট্রানজিস্টর মূলত আবিষ্কার হয়েছিল উনিশশো সালে ওকে তো আই হোপ সবাই অনেক ক্লিয়ার হয়েছেন তো এই যে ট্রানজিস্টর আপনি চিন্তা করেন আগে কি ছিল ভ্যাকিউম টিউব বিশাল বড় আকৃতির একটা ভ্যাকিউম টিউব সেই ভ্যাকিউম টিউবটাকে রিপ্লেস করা হলো রিপ্লেস করে এখন কি ব্যবহার করা হলো এই ছোট্ট একটা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হলো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হলো এই ট্রানজিস্টর ব্যবহার করার কারণে আপনার কম্পিউটারের আকৃতি কী হবে আগের থেকে অনেক ছোটো হয়ে যাবে মানে আগে কম্পিউটার যদি চার পাঁচ তালা সমান হয় তাহলে এখন কম্পিউটার একটা ফ্লোরে সমান হবে মানে কম্পিউটারের আকৃতি আগের থেকে অনেক ছোটো হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক তো এই ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরি কিন্তু প্রথম কম্পিউটারের নাম হচ্ছে টি এক্স জিরো মানে প্রথম প্রজন্মের কোনো একটা কম্পিউটারের যেগুলো ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল ভ্যাকিউম টিউবগুলোকে খুলে ফেলে দেওয়া হলো ফেলে দিয়ে কি করা হলো ট্রানজিস্টর বসানো হলো এবং এটা ছিল একটা এক্সপেরিমেন্টাল কম্পিউটার তো এই ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটারের নাম হচ্ছে টি এক্স জিরো এবং ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরি আরেকটা কথা মাথায় রাখেন যে ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরি কিন্তু প্রথম মিনি কম
जेटा हुए थे तो ट्रांजिस्टर भी थी प्रथम मिनी कंप्यूटर है ना मुझे पीडीपी ए प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर ए इतने ही हम लोग पूरे डिस्कस करोगे तो देखें ये दूसरों प्रोजेक्ट में कंप्यूटर है हमारे राशि ले जिसके अंदर के क्वेश्चन गुलो आशे ये लोगों दूसरों प्रोजेक्ट में कंप्यूटर है मूल समय कल्टा को तो उन्हें श बार्डिन एवं वाल्टर ब्राइटन एवं ट्रांजिस्टर भी थी प्रथम कंप्यूटर का नाम अच्छा TX0 एवं ट्रांजिस्टर भी थी प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम अच्छा PDP8 अच्छा तो एनीवे तो हमरा अखंड देखें तो ले अखंड जो दी ए फ्लोर एक ता फ्लोरे समान जो दी एक ता कंप्यूटर है तालो तो हमारे बाशे कंप्यूटर आज बना तले की करते हैं कंप्यूटर आकर आरा छोटे करते हैं अच्छा तले आशन हम लोग अधिक तो छोटे करी तो तृतीय प्रोजेक्ट में कंप्यूटर थर्ड जेनरेशन ऑफ़ आर कंप्यूटर तो तृतीय प्रोजेक्ट थर्ड जेनरेशन ऑफ़ आर कंप्यूटर अच्छा तो इज तृतीय प्रोजेक्ट में कंप्यूटर बात तृतीय प्रोजेक्ट में कंप्यूटर मूल बोशिस्ट होता की तृतीय प्रोजेक्ट में कंप्यूटर है मूल बोशिस्ट हो चाहे आईसी भी तृतीय कंप्यूटर किधर ना कंप्यूटर आईसी आईसी फुल आईसी फुल फॉर्म हो चाहे इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्र दुई बात होती थी सर्किट ऊपर दंके एकूत्रित करा हुई से बोले इन नाम करण करा हुई से इंटीग्रेटेड सर्किट बा आईसी तो मुल्ला तो तो आईसी एक रूम टाइप का एक डिवाइस ये आईसी टक किमा भी तोड़ी करा है आईसी तोड़ी करा जो ना मुल्ला तो आईसी उद्भवन करने चला गया जैक कैलोबी नामक एक जन बिगनी � तीने तो आई आईसीओ तीने की भावे उद्भवन कर लेन आईसी आश्चर्य हुई जी आई आईसीओ किन्तु शे बेल लेबे बोशे बोशे शे मार्किंग जुत्तो राष्ट्र बेल लेब शे बेल लेबे बोशे बोशे किन्तु आईसी उद्भवित हुई सिलो तो ए आईसी उद्भवन एक जोन तीन टाइप उपादान बाबर करा हुई सिलो एक तो अच्छा ट्रांजिस्टर एक किसी ट्रांजिस्टर, किसी कैपेसिटर एवं किसी रेजिस्टर, ये जिन्हें गुलो के एकोत्रित करे, एक ता सिलिकॉन ओएफएयर के भीतर नहीं है, फैब्रिकेट करे फैले, फैब्रिकेट करे तो नहीं की कोर्सन, एक ता छोटा एक ता चिप पूर्ण तो करे फैले, वो जो फिगर जो चिप टा, इरको में एक ता चिप पूर्ण तो करे ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रेजिस्टर यानी कि सर्किट उपादान अब हम ये अनेक कुलो सर्किट उपादान के की कराव हुए से एकोत्रित कराव हुए से फैब्रिकेट कराव हुए से ताई ये टक्के हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटर सर्किट बा आईसी इंटीग्रेटर सर्किट बा आईसी इंटीग्रेटर सॉरी एक तो दुख दुखी तो जानते तूटे कार तो इंटी कैपेसिटर ट्रांजिस्टर एवं रेजिस्टर इतनी इंटर जिन्हें शामिल नहीं उन्हें आठवां नशा लग दिखे जैक कॉलो भी शेख का बिखरा तो लैब बेल लैब है बोशे बोशे तीनी ए आईसी उद्भवन करें ओके तो एनीवे ए ट्रांजिस्टर अखों ने ट्रांजिस्टर दिए की कर बाम्बर ट्रांजिस्टर दिए हमरा कंप्यूटर तो ट्रांजिस्टर दरा हमरा आईसी विथ हम सॉरी आईसी आईसी विथ प्रथम कंप्यूटर का नाम होच्छ B2500 आईसी विथ प्रथम कंप्यूटर का नाम होच्छ B2500 अब हम आईसी विधिक एक ऐसा एक तो नोट रख बन माध्यम में जो विभिन्न परीक्षा एक है ना क्वेश्चन टाइप है जो आईसी विधिक प्रथम कंप्यूटर का नाम क्यों उत्तर अच्छा बी टू फाइव जीरो जीरो अब हम वो ही एक ही शाले किन्तु आरेख का कंप्यूटर तोड़ी करा है उन्हीं शो आठ छोटी शाले दिखे आरेख का कंप्यूटर तो तोड़ी ठीक है सर तो आईसी बीती प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम होता है आईबीएम 360 इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 360 इतने के अनेक शो में आईबीएम सिस्टम 360 हो बोला है आश्चर्य आईबीएम सिस्टम 360 बा आईबीएम 360 एक ही को था ठीक है सर इतना चलो आईसी बीती प्रथम डिजिटल कंप्यूटर अब आईसी बीती प्रथम कंप्यूटर का प्रोजेक्ट में कंप्यूटर का मूल बोशिस्ट क्यों? उत्तर अच्छा आईसी भी थी कंप्यूटर। ताले अखंड देखें, जेही तो आगे सिंगल सिंगल गोटा गोटा आना माना हम ट्रांजिस्टर बाबर करा हुई तो दो ही नंबर प्रोजेक्ट में। जोखन हम रत्ती तीन प्रोजेक्ट में आज लाम, तो अखंड की करा हुई है? कोई एक हजार ट्रांजिस्टर, को एक कंप्यूटर टा एक छोटा एक टा चीप एर भीतर है एक सब गुलो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर चला रहे हैं तमारे कंप्यूटर आकर के आरो छोटो है जब ना तो एक होन कंप्यूटर आकर आकृति तो ओने एक छोटो है आजकल तुरंत नमलो किंतु 
অতটাও ছোট হলো না যেটা দিয়ে আমাদের আসলে বাসায় কম্পিউটার আনা সম্ভব হবে ঠিক আছে তো যাই হোক তাহলে আমাদের আমরা কি চাই আমরা চাই আমাদের বাসায় কম্পিউটার আনতে তাই না এখন আমরা বাসায় এইবার আমরা আমাদের বাসায় কম্পিউটার নিয়ে আসবো আসেন আচ্ছা আরেকটা কথা বলতে বলে নেই তো যখনই এই আইসি উদ্ভাবিত হয়েছে তো আইসি উদ্ভাবনের আসলে আধুনিক কম্পিউটারের দ্রুততার মূল অগ্রগতির মূল কারণটাই হচ্ছে কি আইসি কারণ আপনি দেখেন আগে ট্রানজিস্টর একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কন্ট্রা কারেন্ট কন্ট্রোল হতে 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 অপারেশনগুলো করতো কিন্তু এখন কি হয়েছে একটা ছোট্ট একটা চিপে খুব ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে কি হয়েছে এই ট্রানজিস্টরগুলোকে সেট করা হয়েছে যেহেতু ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে ট্রানজিস্টরগুলোকে সেট করা হয়েছে তাই এটা কি হবে খুব দ্রুত টাইম খুব অল্প সময়ের ভিতরে তার ডাটাগুলো পাস করতে সক্ষম হবে তাই এই আধুনিক কম্পিউটারের দ্রুততার অগ্রগতির মূল কারণ হচ্ছে কি আমাদের আইসি আচ্ছা তো যাই হোক এই এখনো কম্পিউটার আমাদের বাসায় আসেনি এবার আমরা আমাদের বাসায় নিয়ে আসবো আসেন ফোর্থ জেনারেশন অফ আওয়ার কম্পিউটার চতুর্থ প্রজন্ম তো এই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সময়কালটা হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে বর্তমান এখন পর্যন্ত আমরা কোন জেনারেশনে আসি ফোর্থ জেনারেশনের ভিতরে আসি চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে আসি আচ্ছা তো চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার কী ধরনের কম্পিউটার মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার তো মূলত মাইক্রো প্রসেসর জিনিসটা কি মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসর জিনিসটা আমরা অনেকে মাইক্রো প্রসেসরের সাথে সিপিউ কে গুলাই ফেলাই আসলে সিপিউ আর মাইক্রো প্রসেসর এক না এটা হচ্ছে একটা চিপ একটা চার কোনা টাইপের একটা চিপ যেটা দেখতে অনেকটা এরকম চার কোনা টাইপের একটা চিপ তো এখানে আপনার মানে প্রথম দিকে যে চিপগুলো ছিল এগুলোর ভিতরে বিয়াল্লিশটা পিন ছিল এখনকার যে চিপগুলো আছে এগুলোর ভিতরে ষাটটা করে পিন থাকে তো এটা আসলে ভেরি করে বিভিন্ন কোম্পানির চিপের মধ্যে ভেরি করে তো যাই হোক তো মাইক্রো প্রসেসর এই প্রথম এই মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করেন উনিশশো সালে ডক্টর টেড হফ তিনি প্রথমে মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করেন উনিশশো সালে তো মূলত তিনি যে কাজটা করছিলেন সেই আগের জিনিস মানে এই মাইক্রো প্রসেসর জিনিসটা আসলে আইসিরই একটা এক্সটেন্ডেড রূপ আমরা আইসি যখন তৈরি করছিলাম তখন কয়েক হাজার ট্রানজিস্টর কয়েক হাজার ক্যাপাসিটর এবং কয়েক হাজার রেজিস্টার ব্যবহার করছিলাম কিন্তু যখন আমরা মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করছি মানে ডক্টর টেড হফ তার নেতৃত্বে যখন মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবিত হয় তখন তিনি ওই তিনটা সার্কিট এলিমেন্টই ব্যবহার করছে ট্রানজিস্টর ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টার এই তিনটা উপাদানই ব্যবহার করছিল শুধু পার্থক্য হচ্ছে এখানে তিনি যে স্কেলটা করছিল স্কেলটা অনেক হাই ছিল মানে অনেক লার্জ স্কেলে এটাকে ফেব্রিকেট করা হয়েছে মানে মূলত মাই আইসির সাথে মাইক্রোবাসের মূল পার্থক্যটা হচ্ছে স্কেলিং এ আইসিতে কয়েক হাজার ট্রানজিস্টর কয়েক হাজার ক্যাপাসিটর এবং কয়েক হাজার রেজিস্টার ব্যবহার করা হইতো কিন্তু মাইক্রো প্রসেসরে কয়েক লক্ষ ট্রানজিস্টর কয়েক লক্ষ ক্যাপাসিটর এবং কয়েক লক্ষ রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় এটাই হচ্ছে তাদের মূল পার্থক্য তার মানে তাদের মূল পার্থক্যটা হচ্ছে স্কেলিংয়ে তো আমরা এই মানে যেটা করা হয়েছিল ডক্টর টেড হাফ উনিশশো সালের দিকে কয়েক লক্ষ ট্রানজিস্টর কয়েক লক্ষ ক্যাপাসিটর এবং কয়েক লক্ষ রেজিস্টারকে একটা সিলিকন ওয়েফেয়ারের ভিতরে নিয়ে তিনি কি করছিলেন ফেব্রিকেট করে ফেলছিলেন আচ্ছা এবং এখানে তিনি যে ফেব্রিকেট এখানে যে টেকনোলজি তিনি ব্যবহার করছিলেন করার জন্য সেটা নাম হচ্ছে ভিএলএসআই টেকনোলজি মানে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন ভিএলএসআই মানে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন এই জিনিসটা তিনি এই এই টেকনোলজি ব্যবহার করে তিনি প্রথমে এই মাইক্রো প্রসেসর উদ্ভাবন করেছিলেন তো বর্তমান সময়ে আমরা যে কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করি এই কম্পিউটারও আপনার লার্জ স্কেলে করা হয় তবে এটা ভিএলএসআই না এখন আমরা যেটা করি ইউএলএসআই টেকনোলজি ব্যবহার করি ইউএলএসআই মানে ফুল ফর্ম হচ্ছে আলট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন মানে মানে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশনে যে পরিমাণ ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হইতো আলট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশনে ওই একই জায়গার ভিতরে আরও অনেক বেশি পরিমাণ ট্রানজিস্টর কী করতো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হতো তো যাই হোক তো এখানে এই ডক্টর টেড হাফ তিনি যে কম্পিউটারটা উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি যে আই তিনি যে মাইক্রো প্রসেসরটা উদ্ভাবন করেছিলেন সেটা নাম হচ্ছে ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর এবং এটা ছিল একটা চার বিটার মাইক্রো প্রসেসর এটা মাথায় রাখবেন পৃথিবীর প্রথম মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর এবং এটা ছিল একটা চার বিটার মাইক্রো প্রসেসর মনে থাকবে ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর এবং এটা হচ্ছে একটা চার বিটার মাইক্রো প্রসেসর তো আমি এখানে কয়েকটা মাইক্রো প্রসেসরের নাম লিখে দিচ্ছি এই নামগুলো আপনি একটু মাথার ভিতরে রাখবেন তা প্রথমত হচ্ছে ইন্টেল এইট জিরো জিরো এইট এটা হচ্ছে একটা আট বিটার মাইক্রো প্রসেসর বিট নাম্বার সহ মুখস্থ রাখবেন কারণ বিশেষ পরীক্ষা এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে ইন্টেল এইট জিরো জিরো এইট এটা ছিল একটা আট বিটার মাইক্রো প্রসেসর তারপরে আসলো ইন্টেল এইট জিরো এইট ফাইভ এটা হচ্ছে একটা আট বিটার মাইক্রো প্রসেসর এটাও ছিল একটা আট বিটার মাইক্রো প্রসেসর একটু মাথার ভিতরে রাখবেন তো প্র
माइक्रोप्रसर अच्छा इंटेल एट जिरो एट फाइव अच्छा बेसिकाली इंटेल एट जिरो एट फाइव जो है यहाँ खूब विख्यात कारण एख पर्त विभिन्न इूनिवार्सिटी इंटेल एट जिरो एट फाइव य माइक्रोप्रसर के पढ़ाना है कारण हमारे पृथ्वी प्रथम जो माइक्रो कंट्रोलार एंड इम्बेडेड सिसटेम माइक्रो कंट्रोलार एंड इम्बेडेड सिसटेम ये सिसटेम के प्रस्तुत करार्जन तैरि करार्जन जो माइक्रोप्रसर का व्यवहार करना होटेल एट जिरो एट फाइव एवं एट एक आठ बीटर माइक्रोप्रसर मैं थकबे एट एक आठ बीटर माइक्रोप्रसेसर अच्छा तरह आसान एरपर जो आसल इंटेल एट जिरो एट सिक्स एट हे एक षोलो बीटर माइक्रोप्रसर कत बीटर एट एक षोलो बीटर माइक्रोप्रसर इंटेल एट जिरो एट सिक्स यहाँ मैंने रखबें एट छत्तीसतम विशेष परीक्षार कोश्चन छत्तीसतम विशेष परीक्षा ये कोश्चन आस इंटेल एट जिरो एट सिक्स कत बीटर माइक्रोप्रसर उत्तर आज षोलो बीटर माइक्रोप्रसर एट माथा भरे रखबें एट क्योंकि थार्टी सिक्स विशेष कोश्चन अच्छा तपर पेंटियम कम्पिटारे नाम तो अपना सुनसान पेंटियम जदिव एखकर जेनारेशन ऐले पेले पेंटियम कम्पिटार देखे नहीं जरा कि आगे मैं आप समसामयिक पेंटियम कम्पिटार खूब चलत एख तो अपना इटानियम कम्पिटार देखें क्योंकि तक हमें जो करतम पेंटियम कम्पिटार व्यवहार करतम खूब विख्यात कम्पिटार छोड़ वही समयकाले तो पेंटियम कम्पिटार चालानों जो माइक्रोप्रसर का व्यवहार कर होता तर नाम होता है इंटेल एट जिरो थ्री एट सिक्स और ये छोड़ो एक बत््रीस बीटर माइक्रोप्रसर ओके इंटेल एट जिरो थ्री एट सिक्स एट एक बत््रीस बीटर माइक्रोप्रसर एट दिए आसल मूलत मूलत यहाँ दिए पेंटियम कम्पिटार तैरि हो तो पेंटियम अच्छा तपर आपने आसान बर्तमान समय जो कम्पिटार जो प्रसेसर का व्यवहार करी से नाम होता है इंटेल इटानियम इंटेल इटानियम ये हे एक चौष्टि बीटर माइक्रोप्रसर इंटेल इटानियम ये बर्तमान समय जो कम्पिटारगल प्रस्तुत कर कम्पिटारगल जो माइक्रोप्रसर देवा है से इंटेल इटानियम एट हे एक चौष्टि बीटर माइक्रोप्रसर तो आई होप सबा एखान बुझते पे तो यहन कोश्चन आसल आपनारा सबाई हाँ पारबें इनशाला तो एन एत खन तो पढ़ल माइक्रोप्रसर य माइक्रोप्रसर तेल माइक्रोप्रसर दिए क्यों करब निश्चय कम्पिटार तैरि करब तो माइक्रोप्रसेसर भित्तिक प्रथम कम्पिटारे नाम कि माइक्रोप्रसर भित्तिक प्रथम कम्पिटारे नाम होता है अल्टेयर एट एट जिरो एत खुण क्या जस्ट माइक्रोप्रसर ए माइक्रोप्रसर नहीं क्या कथबार्ता बी क्यों माइक्रोप्रसेसर द्वारा तैरी कृत प्रथम कम्पिटारे नाम होता है अल्टेयर एट एट जिरो ओके तो यार आर आज व्यापक इतिहास आसले अल्टेयर एट एट जिरो साथे आसले अपने बर्तमान समय जो उन्डोज अपना जो बोलें एक्सपी उन्डोजर क्योंकि खूब मिल मैं बिल गेट्सर सबसे ये खूब सम्पर्कित अपना माइक्रोसफ्टर सबसे ये सम्पर्कित आसले माइक्रो अल्टेयर अल्टेयर एट एट जिरोर जो अपारेटिंग सिसटेम एम एस डस माइक्रोसफ्ट डिस्क अपारेटिंग सिसटेम ये डिस्क अपारेटिंग सिसटेम आसमें मूलत तैरी अल्टेयर एट एट जिरोर जो तई एट क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एक कम्पिटार ये एक माथा रखबें तो माइक्रोसफ्ट नहीं पर लेक्चारे जो सफ्टवेयर जाब सफ्टवेयर तक इटे नहीं डिटेल्स आलोचना करब तो जैक तो देखें ये कम्पिटार जेनारेशन ये गलो हमारे चतुर्थ जेनारेशन चतुर्थ प्रजन्म एबारे पंचम प्रजन्म तो पंचम प्रजन्म बोलोम कम्पिटार जेनारेशन हम पांच क्योंकि चतुर्थ प्रजन्म हे उन्नीस एक साल के बर्तमान पर्यटन तरह मैंने पंचम प्रजन्म भविष्य प्रजन्म बुझाई जा मैं पंचम प्रजन्म क्योंकि एखो आसे ना इट कि भविष्य प्रजन्म तो यहाँ पंचम प्रजन्म कम्पिटारे आसले की कि वैशिष्ट्य थक तो पंचम प्रजन्म कम्पिटारे मूल वैशिष्ट्य जो थे से उन्नत मान अपारेटिंग सिसटेम थक मैं और जो अपारेटिंग सिसटेम थकता थक खूब उन्नत मान और यार सब चाहते गुरुतपूर्ण जो वैशिष्ट्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ार प्रयोग कम्पिटारगल और एर भयस रिकगनेशन सिसटेम थक एखे ये कम्पिटार तैरि करार्जन जो माइक्रोप्रसर व्यवहार कर अत्यंत उच्च गतर माइक्रोप्रसर तो धारणा करा यार अनेकटा ह्यूमैनर मत बिहेव कर जदिव मैंने एन पर्त तो, तरा उन्नीस सौ पचानब्बे साल के डिक्लेयर करते भविष्य प्रजन्म मैं पंचम प्रजन्म कम्पिटार आसें क्योंकि एख पर् तरा एरक कम्पिटार तैरि करते सक्षम है नाई हाँ आसले अपनारा बुझते ही पड़ता से पंचम प्रजन्मे आसल मूलत कौन जैगा इम्फासाइज कर पंचम प्रजन्म मूलत इम्फासाइज कर रोबोटिक्स के मैं मूलत पंचम प्रजन्म जो कम्पिटार तैरि से मूलत आसल रोबोट 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 नहीं क्या करा हे ये अपना सबा बुझते यटार भर प्रचुर बुद्धिमत्ता थको क्यों समस्या हे जान समस्या हे आल्ला प्रदत्त एक जिन जो मैं जो बला हे ह्यूमैनर मत बिहेव कर आसले कि ये सम्भव सम्भव मैं मैं कतटुकू सम्भव एट कतटुकू जुक्तिजुक्त हाँ अनेक दूर पर्त तरा कर सक्षम हो क्योंकि ये कतटुकू जुक्तिजुक्त कतटुकू पर्त करा सम्भव है एक ह्यूमैनर मत कख एक कम्पिटार बिहेव करें जेम फर एक्साम्पल देखें ह्यूमैनर बिहेवियर पैटर्न एक डिफरेंट तुलनामूलक डिफरेंट और से रोबोटर निश्चय एक ही रकम होना 
একটা রোবটকে কখনোই একটা হিউম্যানের মতো বিহেভ করানো সম্ভব না বা সম্ভব হবে না হয়তো বা সে কিছু স্পেসিফিক জিনিস খুব ভালোভাবে করতে পারবে কিন্তু একেবারে অবিকল একটা মানুষ যেরকম চিন্তা করবে এরকম কিন্তু চিন্তা করা সম্ভব না একটা রোবটের পক্ষে কেন এর প্রথম কারণ তো আমি বললাম যে এটা আসলে মানে সৃষ্টি করতে যেভাবে ক্রিয়েট করবে এইভাবে তো আর মানুষ তৈরি করতে পারবে না এটা হচ্ছে প্রথম কারণ দ্বিতীয় কারণ যেটা দেখেন হিউম্যানের যেই বিহেভিয়ার এই বিহেভিয়ার প্যাটার্ন নিয়ে আমি একটু বলি যে ধরেন ধরে নেন আপনি বিশেষ পরীক্ষা দিয়েছেন এবং বিশেষ পরীক্ষার রেজাল্ট হলো রেজাল্ট হওয়ার পরে আপনি ফরেন ক্যাটার পেলেন বা পুলিশ ক্যাটার পেলেন বা প্রশাসন ক্যাটার পেলেন মানে আপনি যেটা যেটা চেয়েছেন সেটাই হয়েছে খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন এবং আপনি চাকরি পেয়েছেন চাকরি পাওয়ার পরে আপনার মন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাটা কীরকম হবে খুবই সুন্দর হবে তো ধরেন খুব বাইরে খুব সুন্দর রোমান্টিক ওয়েদার এবং এরকম একটা পরিস্থিতিতে ধরেন আপনি খুব উৎফুল্ল মেজাজে আপনি সবাইকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য মিষ্টি আনতে যাচ্ছেন ঘর থেকে বেরোলেন ঘর থেকে বের হওয়ার পরে আপনি একটা নাপিতের দোকানের সামনে গেলেন নাপিতের দোকানে যাই দেখলেন আপনার ফেভারিট সংটা বাঁচতেছে তো আপনি কি করবেন অ্যাজ এ হিউম্যান আপনি যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে গুনগুন করতে করতে কিন্তু চলে যাবেন এটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা ব্যাপার কিন্তু ধরে নেন কোনো কারণ বসত যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে আপনি খুবই ভালো পরীক্ষা দিছেন খুবই ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন একেবারে আপনার ফরেন ক্যাটার বা প্রশাসন ক্যাটার কনফার্ম বা পুলিশ ক্যাটার কনফার্ম কিন্তু রেজাল্ট আসে নেই তাহলে আপনার মেজাজটা কীরকম খারাপ হবে তো আপনার ধরেন আপনার বন্ধুরা আপনাকে দেখলো চল আর মন খারাপ করে কি করবি চল আমরা বাইরে যাই ঘুরতে যাই ওকে তো আপনার গেলেন তাদের সাথে ঘুরতে তো ওই একই রকম ওয়েদার সব কিছু ঠিক নাপিতের দোকানের সামনে গেলেন সেই নাপিতের দোকানে সেম গাছ গানটাই বাঁচতেছে মানে আপনার ফেভারিট গান আপনি কি তখন সেম বিহেভ করবেন না সেম বিহেভ করবেন না এটা আসলে হিউম্যান বিহেভিয়ার প্যাটার্ন মানে এটা কি হয় ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায় এটা সিচুয়েশন অনুযায়ী সব কিছু বদলায় কিন্তু একটা রোবটের ভিতরে আপনি এই কাজটা কীভাবে করে করবেন সেই জন্য হিউম্যান বিহেভিয়ার এটাকে সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এখন পর্যন্ত যতটুকু করা গেছে তাও কিন্তু কম না অনেক করা গেছে যেমন আপনারা গুগল কারের নাম তো শুনছেন এই যে গুগল কার যখন তৈরি করা হয়েছে গুগল কার যতটুকু আমি শুনছি এটা পরীক্ষিত না এটা শোনা কথা তো গুগল কার নাকি এরকম হয়েছে যখন এটাকে তৈরি করা হয়েছে তখন এটার একশোটা টেস্ট ড্রাইভ নেওয়া হয়েছিল এবং একশোটা টেস্ট ড্রাইভ নেওয়ার পরে শুধুমাত্র একবার অ্যাক্সিডেন্ট করছে কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই যেইবার অ্যাক্সিডেন্ট করছিল সেইবার একজন হিউম্যান গাড়িটাকে চালাইতেছিল মানে চালকবিহীন কার সে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো চালক চালাচ্ছিল না মানে যখন এটা অটোমেটিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে চলতেছিল ততক্ষণ পর্যন্ত এটা মানে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে নেই মানে এটা এতটাই কমপ্লিকেটেড যে একজন হিউম্যান এটাকে চালাইতেই পারে নাই অপারেট করতে পারে নাই মানে পুরো সিস্টেম লস হয়ে গেছে তো যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম তারা এখন পর্যন্ত যতটুকু করছে এটাও কিন্তু অনেক বিশাল ব্যাপার মানে যতদূর পর্যন্ত করা সক্ষম হয়েছে তো যাই হোক এই গেল হচ্ছে আমাদের প্রজন্ম তো আমাদের প্রজন্মগুলো থেকে সাধারণত এইভাবে করে কোশ্চেনগুলো আসবে যেমন আপনার কোশ্চেনগুলো আসতে পারে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্যটা কি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভ্যাকিউম টিউব বা বাইশ জন্য ভাল ভিত্তিক কম্পিউটার দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ট্রানজিস্টর ভিত্তিক কম্পিউটার তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইসি ভিত্তিক কম্পিউটার এবং চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার তো আপনাকে কোশ্চেন করতে পারে মাইক্রো প্রসেসর কত সালে উদ্ভাবিত হয় উনিশশো সালে মাইক্রো প্রসেসর কে উদ্ভাবন করেন উত্তর হচ্ছে ডক্টর টেড হাফ নামক একজন ভদ্রলোক তিনি কি করেছিলেন মাইক্রো প্রসেসর প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন আচ্ছা তা এবং আপনাকে বলতে পারে যে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্যটা কি উত্তর হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং উচ্চ গতির মাইক্রোপ্রসার এবং ভয়েস রিকগনিশন আচ্ছা এবং উন্নত মানের সফটওয়্যার আচ্ছা তো আপনাকে কোশ্চেন করা হইতে পারে যে আইসি কে উদ্ভাবন করেন উত্তর হচ্ছে জ্যাক ক্যালোবি কত সালে উদ্ভাবন করেন উনিশশো আটান্ন সালে ঠিক একইভাবে আপনাকে কোশ্চেন করা হতে পারে যে ট্রানজিস্টার কত সালে উদ্ভাবন উদ্ভাবন করা হয় তো ট্রানজিস্টর উদ্ভাবন করা হয় উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর তবে যদি আপনার উনিশশো যদি অপশনে না থাকে তাহলে অ্যান্সার হবে উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর আচ্ছা তো আই আই হোপ এখান থেকে যদি কোনো কোশ্চেন আসে তো আপনারা সবাই অ্যান্সার করতে পারবেন তো যাই হোক এবার আসি আমাদের এই গেল আমাদের প্রজন্ম তো এবার আসি আমাদের কম্পিউটারের প্রকারভেদ তো আমাদের বেসিক্যালি আমাদের যে কম্পিউটার এই কম্পিউটারকে আমরা মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার মূলত আমাদের কম্পিউটার হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার একটা হচ্ছে ডিজিটাল
प्रोसेसिंग करा होगा एनालॉग एवं आउटपुट जेटा पावो शेटा वो होगा एनालॉग ये धारण का कंप्यूटर गुलो के हमरा बोलवो एनालॉग कंप्यूटर मुल्ले तो আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে আমাদের কম্পিউটারে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নাই মানে কম্পিউটারের সংজ্ঞায় আমরা বলছিলাম যে কম্পিউটারে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নাই তো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ মানে অ্যানালগ মূলত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নাই যে কম্পিউটারগুলো সেইগুলোই হচ্ছে আমার অ্যানালগ কম্পিউটার তো যেমন মূলত এই অ্যানালগ কম্পিউটার প্রস্তুত করার জন্য বা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার নামক একটা ডিভাইস একটা ছোট একটা চিপ ঠিক আইসির এটাও একটা আইসি তো এই চিপটা ব্যবহার করা হয় মূলত এই কম্পিউটারগুলো তৈরি করার জন্য এটা দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি দুইটা সিগন্যালের জন্য দুইটা সিগন্যাল দুইটা অ্যানালগ সিগন্যালকে অ্যাড করার জন্য অ্যাডার বানাইতে পারি সাবট্রাক্টার বানাইতে পারি ইন্টিগ্রেটর বানাইতে পারি ডিফারেন্সিয়েটর বানাইতে পারি লগারিদমের প্রবলেম সলভ করার জন্য কিছু তৈরি করতে পারি তো এই এই এইগুলোকেই আমরা মূলত বলে থাকি কি অ্যানালগ কম্পিউটার যার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেই এটা এবং এইগুলো প্রস্তুত করার জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার বা ওপেন তো সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার মূলত কম্পিউটার বলতে আমরা যে জিনিসটা আমাদের ইমেজ মাথার ভিতরে যে ইমেজটা সেট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে কি আমাদের ডিজিটাল কম্পিউটার তো ডিজিটাল কম্পিউটার কোনটা ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই কম্পিউটারের ইনপুট হবে ডিজিটাল ডাটা প্রসেসিং করা হবে ডিজিটাল ডাটা এবং ফাইনালি আমরা যে আউটপুট পাবো সেটাও হবে ডিজিটাল ডাটা এই ধরনের কম্পিউটারগুলোকেই কিন্তু আমরা বলবো ডিজিটাল কম্পিউটার মানে ডিজিটাল কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনপুট হবে ডিজিটাল प्रसेसिंग डिजिटल डाटा और फाइनल आउटपुटो पा डिजिटल डाटा अच्छा तो जमन लैपटप पामपटप डेस्कटप अपना जा देखें ये हमारे जो कम्पिटारगलो आज है सबग डिजिटल कम्पिटारे मैं यो सब ही हमारे मूलत डिजिटल कम्पिटार तो एक कम्पिटार हो हाइब्रिड कम्पिटार तो हाइब्रिड कम्पिटार ये आर कि बुझाई जा हाइब्रिड मान कि शंकर मैं बुझाई जा हाइब्रिड जो कम्पिटर ये कम्पिटर का मूलत एनालग कम्पिटर और डिजिटल कम्पिटर यह दुई धरण कम्पिटारे संमिश्रणे जो कम्पिटर तैरी हेटाई हे कि एनालग कम्पिटर सरि हाइब्रिड कम्पिटर तो हाइब्रिड कम्पिटारे मूल वैशिष्ट्य जो एर इनपुट है डेफिनेटलि एनालग कितु एर प्रसेसिंग डिजिटल क्योंकि एर जो आउटपुट पा ये आउटपुट एनालगो होते डिजिटल होते मैं ये हमारे হাইব্রিড কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হাইব্রিড কম্পিউটার হচ্ছে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় কম্পিউটারের সংমিশ্রণে যে কম্পিউটারগুলো প্রস্তুত করা হয় সেটাই হচ্ছে কি আমাদের হাইব্রিড কম্পিউটার তো হাইব্রিড কম্পিউটারের ইনপুট অ্যানালগ প্রসেসিং হবে ডিজিটাল এবং আউটপুট যেটা পাবো সেটা অ্যানালগও হতে পারে এটা ডিজিটালও হতে পারে এটা অ্যানালগও হতে পারে এটা ডিজিটালও হতে পারে আচ্ছা তো ধরে নেন ফর এক্সাম্পল যেমন ফর এক্সাম্পল আমার এই মোবাইল ফোনটার কথা যদি আপনি চিন্তা করেন এই মোবাইল ফোন আমি যখন কথা বলি তো আমি যে কথাটা বলতেছি এই কথাটা কি ইনপুট তো এই ইনপুট আমার যে কথাটা এটা কি ধরনের ডাটা এটা হচ্ছে অ্যানালগ ডাটা তাহলে এই যে ডিভাইসটা এই ডিভাইসটার ভিতরে আমরা ইনপুট কি দিচ্ছি ইনপুট দিচ্ছি অ্যানালগ ডাটা কিন্তু এই ডিভাইসটার ভিতরে একটা কি আছে একটা এডিসি আছে মানে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার আছে সে কি করে অ্যানালগ ডাটাটাকে ডিজিটালি কনভার্ট করে কনভার্ট করার পরে ডাটাটাকে প্রসেস করে প্রসেস করে একটা এন্টিনার মাধ্যমে সে কি করে আবার এটাকে মানে প্রসেস টসেস সমস্ত কিছু কমপ্লিট করার পরে তারপরে আবার সে কি করে এটার মধ্যে যে এন্টিনাটা আছে বিল্টিং এটার মাধ্যমে সে পাঠায় দেয় তো এখানে আপনার দুইভাবেই ডাটাটা পাঠাইতে পারে এইবার সে অ্যানালগ ডাটাও পাঠাইতে পারে যেমন এখানে কি করে সে সে সরাসরি এই এই মোবাইল ফোনের এখানে আরেকটা থাকে হচ্ছে মানে ডিএসি मैं जमन आपनर ये जो कथा बोल तक छोड़ो एडिसि मैं एनालग टू डिजिटल कन्भार्टर ठीक एक ही भाव में प्रसेसिंग यूनिटर पर यह जिस आटर नाम हमें डिएसि मैं डिजिटल टू एनालग कन्भार्टर तो ये कि हमारे कथाटा कथाटा के प्रसेस करारे ये डिजिटाले प्रसेस कर प्रसेस करारे ये आबाद एनालगे कन्भार्ट कर एनालगे कन्भार्ट कर एंटिनार माध्यम में क्यों है इथारे भाषा देवा है मैं वेबे भाषा देवा है तरह ये वेबटा के ये कैरि करिए जाए तो यहां के आपने देखें मोबाइल फोनटार भर क्यों पेलें इट तो वन टाइप अफ कम्पिटर এটার ভিতরে আপনি কী পেলেন আমরা ইনপুট দিলাম হচ্ছে অ্যানালগ ডাটা প্রসেসিং করা হলো ডিজিটাল ডাটা এবং ফাইনালি আমি যে আউটপুটটা পেলাম সেটাও কী ধরনের ডাটা সেটা অ্যানালগ ডাটা আবার যখন আপনি স্কাইপে কথা বলেন স্কাইপে তখন আপনি কী করতেছেন ইনপুট দিচ্ছেন অ্যানালগ প্রসেসিং হচ্ছে ডিজিটাল এবং আউটপুট যেটা পাচ্ছেন সেটাও কী সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডাটা ওকে ইজ দ্য ক্লিয়ার তাহলে এই যে মোবাইল ফোন এটা তাহলে কী ধরনের কম্পিউটার এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ হাইব্রিড কম্পিউটার তাই না আচ্ছা যেমন আপনার মোটর সাইকেলে মোটর মোটর বাইকে ইদানিং কিছু কিছু আপনার স্পিডোমিটার আছে যেগুলোকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আপনার হাইব্রিড কম্পিউটার আচ্ছা যাই হোক তো এনিওয়ে তাহলে আমার আমি মনে করি যে এই আপনারা কম্পিউটার সম্পর্কে অলরেডি বুঝে গেছেন যে
ডিজিটাল কম্পিউটারকে আমরা আবার চার ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে হচ্ছে আমার মাইক্রো কম্পিউটার দুই নম্বর হচ্ছে মিনি কম্পিউটার তিন নম্বর হচ্ছে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার এবং চার নম্বর হচ্ছে সুপার কম্পিউটার তো বেসিক্যালি আমরা আমাদের এই ডিজিটাল কম্পিউটার যে কম্পিউটারটা কম্পিউটার বলতে আমরা যেটা বুঝি আর কি এই কম্পিউটারগুলোকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটার একটা হচ্ছে মিনি কম্পিউটার একটা হচ্ছে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে সুপার কম্পিউটার তো মাইক্রো কম্পিউটার কোনটা মাইক্রো কম্পিউটার হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর দ্বারা মানে বেসিক্যালি সব কম্পিউটারের মাইক্রো প্রসেসর মানে মাইক্রো মানে কি ছোট মানে একেবারে ক্ষুদ্র আকৃতির যে কম্পিউটারগুলো সেই কম্পিউটারগুলোকে আমরা বলি মাইক্রো কম্পিউটার যেমন ল্যাপটপ ল্যাপটপ ডেস্কটপ পাম্পটপ এগুলো হচ্ছে কি মাইক্রো কম্পিউটার আর মিনি কম্পিউটার কোনটা মিনি কম্পিউটার হচ্ছে আমার মাইক্রো কম্পিউটার থেকে তুলনামূলকভাবে বড় আকৃতির কম্পিউটার একটু আগে আমরা মিনি কম্পিউটার একটু একটু এক ঝলক দেখছিলাম ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটার দেখছিলাম তো মাইক্রো কম্পিউটার থেকে মিনি কম্পিউটার হচ্ছে তুলনামূলকভাবে বড় কম্পিউটার তো এটা শুধু তুলনামূলকভাবে খুব খুব অল্প আকৃতির বড় না এটা বিশাল বড় মিনি কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটারের তুলনায় অনেক বড় কম্পিউটার তুলনামূলকভাবে অনেক বড় কম্পিউটার এবং এই কম্পিউটারটা অপারেট করা অপারেট করার জন্য আপনি একজন ব্যক্তি এটাকে অপারেট করতে পারে না এটা অ্যাট এ টাইমে প্রায় একশো জন ইউজার এটাকে ইউজ করতে পারে এটা খুবই বড় আকৃতির কম্পিউটার তো মিনি কম্পিউটার এক্সাম্পল অলরেডি আপনারা জানেন পিডিপি ওয়ান পিডিপি এইট একটা জিনিস একটু নোট নিয়ে নেন একটু লিখে নেন সবাই খাতা যদি থাকে একটু মাথার ভিতরে রাখবেন যে পৃথিবীর প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি ওয়ান পৃথিবীর প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি ওয়ান এবং ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি এইট ট্রানজিস্টর ভিত্তিক প্রথম মিনি কম্পিউটারটা কিন্তু আমরা অলরেডি সেকেন্ড জেনারেশনে পড়ে আসছি তো এর সাথে একটু নোট করে রাখেন যে পৃথিবীর প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি ওয়ান এই তিনটা কোয়েশ্চেন এই ট্রানজিস্টরের এই তিনটা কোয়েশ্চেন নিয়ে কিন্তু আমরা প্রায় সময় প্যাঁচায় ফেলাই বা গুলাই ফেলাই মাথায় রাখবেন ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরিকৃত প্রথম কম্পিউটার ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরিকৃত প্রথম কম্পিউটার কোনো মিনি মাইক্রো মেইন ফ্রেম কোনো কিছু না ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরিকৃত প্রথম কম্পিউটারের নাম হচ্ছে টি এক্স জিরো ট্রানজিস্টর দ্বারা তৈরিকৃত প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি এইট আর পৃথিবীর প্রথম মিনি কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পিডিপি ওয়ান এই তিনটা ইনফরমেশন আপনি নোট করে রাখেন স্টোর করে রাখেন কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যাংকের পরীক্ষা বা বিভিন্ন পরীক্ষার ভিতরে এই কোশ্চেনগুলো আসে তখন আমরা পাজেলড হয়ে যাই যে পিডিপি মানে যেহেতু প্রথম তাহলে প্রথম প্রথম কি ওয়ান হবে না এইট হবে যেহেতু এই মিনি কম্পিউটারগুলো আসলে পিডিপি দ্বারা পিডিপি প্রোগ্রাম ডাটা প্রসেসর মানে ম্যাক্সিমাম মিনি কম্পিউটারের নামগুলো শুরু হয় পিডিপি দ্বারা আচ্ছা তো যাই হোক এই মিনি কম্পিউটার গেল এবার আসে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে মিনি কম্পিউটার থেকে তুলনামূলকভাবে বড় আকৃতির কম্পিউটার তুলনামূলকভাবে বড় মানে কার্যত মিনি কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার প্রায় একই রকম কিন্তু এই মেইন ফ্রেম কম্পিউটারটা সামান্য একটুখানি বড় এবং এখানে মেইন ফ্রেম কম্পিউটারে উচ্চতর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় যে ক্ষেত্রে মিনি কম্পিউটারে লোয়ার লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় কিন্তু মেইন ফ্রেম কম্পিউটারে তুলনামূলকভাবে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় এটা একটু মাথার ভিতরে রাখবেন তো মেইন ফ্রেম কম্পিউটার নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে আমরা এর এক্সাম্পল যদি বলি তাহলে আইবিএম ষোলোশো বিশ আপনারা সবাই এর নাম শুনেছেন আইবিএম ষোলোশো বিশ বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটারের নাম হচ্ছে আইবিএম ষোলোশো বিশ এবং এটা কিন্তু একটা মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ছিল এবং এটা ছিল একটা ট্রানজিস্টর ভিত্তিক মেইন ফ্রেম কম্পিউটার এবং এই যে কম্পিউটারটা এটা বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে ঠিক আছে আইবিএম ষোলোশো বিশ এটা কিন্তু মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল এটা মাথার ভিতরে রাখবেন আর একটা হচ্ছে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার হচ্ছে আকৃতিতে সবার থেকে বড় এবং সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটারকে আমরা বলি সুপার কম্পিউটার মানে মাইক্রো মিনি মেইন ফ্রেম এই যে কম্পিউটারগুলো এই কম্পিউটারগুলো থেকে সবচেয়ে বড় আকৃতির কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার এবং এটা অন্য যত কম্পিউটারগুলো আছে সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার ঠিক আছে এই সুপার কম্পিউটার আমাদের দেশে একটা সুপার কম্পিউটার আছে আমরা কি নাম জানি মনে হয় জানি না আমাদের দেশের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে আইবিএম আর এস সিক্স এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে আইবিএম আর এস সিক্স মাথার ভিতরে রাখবেন আই বাংলাদেশের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে আইবিএম আর এস সিক্স ভারতের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে পরম চীনের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে তিয়ান হে টু চীনের সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে তিয়ান হে টু কিছুদিন আগে যখন আমি সাতত্রিশ আটত্রিশ বিসিএস পরীক্ষার সময় যখন
তখন আমি কিন্তু প্রায় সময় বলেছি যে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির সম্পূর্ণ সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে সামিট এটা কিন্তু চল্লিশ এবং একচল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষার জন্য আমি বারবার বসি এবং এটা যুক্তরাষ্ট্রের সুপার কম্পিউটার কিছুদিন আগ পর্যন্ত এটা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির সম্পূর্ণ সুপার কম্পিউটার ছিল কিন্তু বর্তমানে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে একেবারে লেটেস্ট যে নিউজ সেটা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে দ্রুতগতি সম্পন্ন সুপার কম্পিউটারের নাম হচ্ছে ফুজিসু ফুগাকু এবং এটা জাপানের জাপানের তৈরিকৃত একটা কম্পিউটার এটা বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে দ্রুতগতি সম্পন্ন সুপার কম্পিউটার এটা আপনি মাথায় রাখবেন এবং খেয়াল রাখবেন কারণ এখানে এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রায় ওই বাংলাদেশ বা ইন্টারন্যাশনাল বা সাধারণ জ্ঞানের মতো কিন্তু রেগুলার আপডেট হয় তাই কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ বই যখন তৈরি করা হয় বিভিন্ন বই যখন আপনারা পড়তে যান এই বই যখন তৈরি করা হয়েছে তখন ওই সময় সামিট ছিল হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্রের তখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন সুপার কম্পিউটার কিন্তু কিছুদিন আগে এই সামিটকে বিট করেছে হচ্ছে এলাকা ফুজিসু ফুগাকু জাপানের কম্পিউটারটা ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কম্পিউটারের প্রকারভেদ তো আজকে আমরা মোটামুটি এই পর্যন্তই থাকবো তো ধন্যবাদ সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই ক্লাসটাকে ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে তো ইনশাল্লাহ সবার সাথে পরবর্তীতে কোনো এক লাইভ সেশনে দেখা হবে সবার উত্তরাত্তর মঙ্গল কামনা করি এবং সবাই বাসায় থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন বিকজ ডিউ টু দিস কোভিড নাইনটিন অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যখনই আমাদের এই পেন্ডেমিকটা শেষ হয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহ আমরা ক্লাসরুমে ফিরে আসবো তো এর মধ্যে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ